এখানে তোমরা ধরো দশজন আছো এই দশজনের মধ্যে তোমার একটা ফ্রেন্ড খারাপ করছে তোমরা দশজনই ওর জন্য শাস্তি পাবো কেন তোমাদের মধ্যে থেকে ও কেন খারাপ করলো ওকে নিয়ে কেন ভালো করলাম পড়াশোনা করো যাই করো কিছু বন্ধু বানাবো তোমার সাহায্যে ওরা থাকবে তোমার কষ্টে ওরা কষ্ট পাবে আমরা অনেক রকমের মুভি দেখি না ভাই থ্রি ইডিয়টস টুয়েলভ ফেল যে মুভি প্রত্যেকটা মুভিতে একটা ইন্সপিরেশনের জায়গা থাকে আমি মনে করি স্টুডেন্টদের ইন্সপিরেশনের জায়গাটা হওয়া উচিত এবং হবে এই এডুকেট কারণ অধিকাংশ মানুষই সকল কাজে সবকিছুতে কিন্তু সফল হয় না তো আজকে আমরা ব্যর্থ হতে যেতে যেতে কিভাবে কামব্যাক করতে হয় কিভাবে স্ট্রংলি ওভারকাম করতে হয় এবং পরবর্তীতে আরো দারুণ ভাবে কামব্যাক করা যায় ইন্ডাস্ট্রি তে খুবই জনপ্রিয় একজন বায়োলজি শিক্ষক সো এতগুলো গুণ যার মধ্যে রয়েছে বুঝতেই পারছো তার লাইফের এত এত সাকসেস কিন্তু তার মধ্যেও অনেক কামব্যাকের ঘটনা রয়েছে এবং কিভাবে সে আসলে নিজেকে কামব্যাক করেছে এবং তার লাইফের গল্পগুলো আসলে বা লাইফের গ্রাফটা কিন্তু কখনো এরকম ছিল না আসলে গ্রাফটা ছিল এরকম সো সেই গল্পগুলো জানবো তো দেরি না করে চলে যাবো আমাদের আজকের গেস্টের কাছে সো সে আর কেউই নয় আমাদের সবার প্রিয় হৃদয় ভাইয়া বায়োলজির বস সো যদিও আমি মানুষ অনেক ছোট এখন অনেক বছর বেঁচে থাকা বাকি তারপরেও আমার স্বল্প জীবনে আমার যে স্মৃতি গুলা রয়েছে আমার যে মানে স্ট্রাগলিং স্টোরিজ গুলো রয়েছে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল যদি আমি আসলে ক্যারেট কলেজের কথাই বলতে চাই প্রথম ব্যাপার যেটা আসে আসলে ভাইয়াদের আমি ক্যারেট কলেজে ভর্তি হওয়ার কথাই ছিল না আমার ফ্যামিলি এমন একটা কন্ডিশনে ছিল যে তারা মনে করতো যে তুমি বাইরে থেকে অনেক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হবা তোমার ক্যারেট কলেজে যাওয়ার কিছু নাই ক্যারেট কলেজে গেলে বাবা মা থেকে অনেক দূরে থাকবে তো তোমার কোনো দরকার নেই তো আমি ভাবলাম ঠিক আছে আমার বাবা মা বলছে যে ক্যারেট কলেজে যাওয়ার দরকার নেই আমি এত প্যারা কেন নিব তো আমি ক্লাস সিক্সে খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করতেছিলাম এবং প্রথম সাময়িক পরীক্ষা দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় প্রথম প্রথম তো এর মাঝে আমার একটা ক্লাসে ফ্রেন্ড ও বলতেছে যে ও ক্যারেট কোচিং করতেছে ও ক্যারেট কোচিং করে ও আমার সামনে এসে বলতেছে এই সাধারণ জ্ঞান পারে ও ম্যাথমেটিক্স অনেক এইটা ভালো পারে আমি বললাম যে এটা কিভাবে পারতেছি শুনলো যে আমি তো দোস্ত ক্যারেট কোচিং করি তো ক্যারেট কোচিং করে দিয়ে আমার এই জিনিসগুলো অনেক শেখা হয়ে গেছে আমি ভাবলাম যে এটা তো ভালো হয়ে তো আমি না আসলে আমার আব্বু মুখে সাহস করতে পারি না যে আমি বলবো যে আব্বু আমি ক্যারেট কোচিং করতে যাচ্ছি কারণ তারা তো খুব একটা ইচ্ছুক না তো এর মাঝে আমার সেজো মামা তো তিনি একদিন বাসায় আসলেন তিনি এসে বললেন যে হৃদয়কে ক্যারেট কোচিং এ ভর্তি করাও না কেন ভর্তি করাইতে পারো শিখুক চান্স পাইতে হবে এমন না শিখুক তো এই সময় এসে আমি মামাকে একটু বলি যে মামা একটু আপনি কনভিন্স করেন যে আমাকে যেন দেয় তো সেখান থেকে আমার আব্বু আম্মু কিছুটা কনভিন্স হল তাদের মনে হলো যে না আমার ছেলে মেয়েকে একটু আমি ক্যারেট কোচিং করাই তা আমাদের কুমিল্লায় তখন খুবই নাম করা একজন স্যার ছিলেন আজাদ স্যার আমি এখনো তাকে স্মরণ করি মানে স্যার খুব একটা অনুপ্রেরণা ছিল ওই সময় আমার জন্য আসলে তো আমাকে স্যার যখন প্রথম দিন গেছি বলতেছে যে তুমি এতদিন পরে ক্যারেট কোচিং শুরু করবা অলরেডি তো সাত মাস চলে গেছে আমি তখন ক্লাস সিক্স এ পড়ি তো সবাই ক্যারেট কোচিং শুরু করে হচ্ছে জানুয়ারি থেকে আর আমি সেখানে গেছি আগস্ট মাসে তখন তার মানে অলরেডি সাত মাস শেষ আমি কি কোচিং করবো তো স্যার আমাকে বলতেছে যে তুমি তো এত পরে আসছো বাট সমস্যা নেই তুমি চেষ্টা করলে পারবা তুমি তো নাকি শুনলাম ক্লাসের ফার্স্ট বয় তো চেষ্টা করো 
আমি বললাম যে আচ্ছা করি তো ক্যারেট কোচিং এর পড়াশোনা গুলো একটু আলাদা হয় আসলে মানে এইটার পড়াশোনা আসলে মানে অন্য নরমাল কলেজের স্কুল কলেজের পড়াশোনার সাথে এরকম না মানে দেখা যায় যে একটা ডিফারেন্স ছিল অবস্থা থাকে তো আমি দেখলাম যে আমি আমার স্কুলের ক্লাস 6 এর পড়াশোনা আর ক্যারেট কোচিং এর পড়াশোনা দুইটা আমি মিলাতে পারছিলাম না তো দেখা যাচ্ছে আমার ক্যারেট কোচিং এও আমি আহামরি ভালো করতেছি না আবার স্কুলের ইয়ে তো আমি এত আহামরি ভালো করতেছি না তো একটা সার্টেন পয়েন্টে এসে আমার মনে হলো আমি কি করতেছি মানে আমি এত মানে এত দিকে আমি পা দিতে গিয়ে কি আমি আসলে মেইন জায়গায় কি ফোকাস হারায় ফেলতেছি আমার এখন মূল ফোকাস কি হওয়া উচিত তো এরকম করতে করতে তখন আসলে ভাই সেপ্টেম্বর মাস চলে গেছে তো যখনই অক্টোবর আসছে আমার এখনো মনে আছে আমি কোচিং একটা পরীক্ষা হলো আমার তো কোচিং এর পরীক্ষায় আমি ওইখানে কোচিং এ 40 জনের মধ্যে স্টুডেন্ট ছিল 40 জনের মধ্যে আমি হলাম 12 তম আমার মানে স্কুল জীবনের ইতিহাসে সেটা ছিল কখনো আমি 12 তম হই নাই মানে আমার কথা ছিল আমি তো অলওয়েজ ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এর মধ্যেই ছিলাম আমি কেন 12 তম হলাম তো এই একটা ব্যাপার আমাকে অনেক হিট করছিল যে না আমি এটা হবি না আমাকে ফার্স্ট হতে হবে আমি ক্যারেট কোচিং এ ফার্স্ট হব তো সেখান থেকে আমার আসলে আরো বেশি লেগে পড়া যে আমার মনে হইছে যে আমি কোচিং এ এই কোচিং এ আমি বেস্টটা দিব আমি বেস্টটা দিয়ে আমি এখান থেকে রেজাল্ট বের করব তো এরপরে আসলে কোচিং এর পুরোটা সময় মানে আমার অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর তিন মাস আমি অমানবিক পরিশ্রম করছি আমার আম্মু দেখতে বলতো যে ক্যাট কলেজের জন্য তুমি এত পড়াশোনা কেন করতেছো তোমার তো এত চান্স পেতে হবে আমরা চাই নাই আমি বলছি যে আমি যাব কি যাব না সেটা পরে বাট আমি যেহেতু মাঠে নামছি আমাকে প্রমাণ করতে হবে এবং আমি অলওয়েজ এটা যে কোনো ফিল্ডে আমি স্টুডেন্টদেরকে বলি যে তুমি যদি মাঠে নেমে যাও মানে তোমার যদি মাঠে নেমে তোমার ফুটবল খেল থেকে কাদা লেগে যায় একটু হলো তাহলে গোল দিয়ে তারপরে মাঠ থেকে নাম মানে উঠো মানে তোমার কাদা ভরে গেছে তুমি একটু কাদা লেগে আয় হাই আমি খেলবো না থাক আবার চলে যাই নো ইউ অ্যাচিভ দ্য গোল ইউ ডু ইট দেন কাম ব্যাক আমার কথা এটাই ছিল যে আমি একটু কাদা মেখে আমি আবার ব্যাক করবো না তো এরপরে আসলে ভ্যাব পুরোটা সময় জুড়ে ওই ওই কয়েক মাস আমি প্রচুর পড়াশোনা করি এবং ক্যারেট কলেজে যা যা বই আছে যে বইগুলো পড়া লাগে আমি সব বই আমি শেষ করে ফেলছি তো এর মাঝে স্কুলের পরীক্ষাটা মোটামুটি করছি মানে স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা তো আমার ওটা নিয়ে কোনো কষ্ট ছিল না আমি বলছি যে আমি ক্যারেট কলেজটা একটা ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে দেখি তো এরকম করতে করতে আসলে শেষ দিকে এসে আমার কোচিং এর যে স্যার ছিল আজাদ স্যার তো স্যার আমাকে বলতেছে যে মানে তুমি একটা মিরাকুলাস বান্দা যে তুমি তিন মাসে কি পরিবর্তন এনে দেখাইলা কারণ ডিসেম্বর মাসে যতগুলো পরীক্ষা হচ্ছিল ভাইয়া ফাইনাল মডেল টেস্ট এর আমি প্রত্যেকটাতে ফার্স্ট এক দুইটা মানে সেকেন্ড হইছি প্রত্যেকটাতে ফার্স্ট মানে 12 তম থেকে 12 তম থেকে ফার্স্ট মানে স্যার বলতেছে যে কিভাবে সম্ভব মানে একটা স্টুডেন্ট তিন চার মাস তুমি কোচিং করতেছো তুমি কিভাবে ওদেরকে সবাইকে টেক্কা দিচ্ছ আমি বললাম যে স্যার আমি একটা জিনিস জানি আমি আমি হার্ড ওয়ার্ক করতে জানি তো তারপরে ওইখান থেকে আসলে ক্যারেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দিলাম আলহামদুলিল্লাহ রিটেনে চান্স হয়ে গেল তো তখন বাসার আসলে সবাই একটু অবাক যে আসলে মানে তুমি মানে এই কয়েক মাস কোচিং করলো হৃদয় কথা শুনলাম কয়েক মাস কোচিং করতেছো কিভাবে তো তারপরে এটা সবাই অনেক খুশি হয়েছে ডেফিনেটলি এবং এর আমার ক্যারেট কলেজে চান্স পাওয়ার পরে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিল আমার দাদা এবং ওই সময় আমার দাদা অনেক অসুস্থ ছিল দাদা হচ্ছে লাং ক্যান্সার ছিল তো ওই সময় তাও কিছুটা স্টেবল ছিল আমার রিটেন পরীক্ষার পরে যখন আমার ভাইবার জন্য ভ্যান ডাকে আমাকে মার্চে আমাদের মনে আমার এখনো মনে আছে মার্চ মাসে ছিল আমার ভাইবা জানুয়ারিতে রিটেন ছিল তো আমার ঠিক ভাইবা মানে হওয়ার এক সপ্তাহ আগে আমার দাদা ইন্তেকাল করেন তো আমার দাদা যখন আমার রিটেনে রেজাল্ট শুনছিল আমার দাদা মানে মনোজাত করে বলছিল যে তার নাতি যেন আসলে তার নাতি যেন আসলে ক্যারেট কলেজে চান্স পায় শেষে গিয়ে তো আমি যখন ভাইবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আমার মাথায় একটা জিনিস ছিল আমি রিটেনে পার করছি আমাকে ভাইবাতেও পার করতে হবে এবং ভাইবাতে আমার ভালো করতে হবে এবং আমার ভিতরে তখন কেন জানি একটা অন্যরকম স্পিরিট কাজ করতেছিল যে আমি আমার আমি আমার দাদার জন্য হলো দাদার সেই যে দাদা কথাটা বলে গেছে দাদা আমার জন্য হাত তুলছে আমার রেজাল্ট শুনে এইটার জন্য হলো আই হ্যাভ টু ফাইট তো তখন হচ্ছে কি আমি ভাইবার জন্য সব রকমের বই পড়ি যা দরকার হয় সব কিছু করি এবং এরপরে বাইবা বোর্ডে গিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ভালো দেই ভালো দেওয়া হয় এবং আমাকে বাইবা বোর্ডে এটাও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তুমি 
তুমি কয় মাস কোচিং করছো তো আমি তাদেরকে বলি যে স্যার যদি সত্যি কথা বলি আমি আসলে তিন মাস ভালো করে পড়ছি তো তারা কেন জানি বলতেছিল যে না 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 তুমি বানায় বলতেছো আমি যে না স্যার সত্যি কথা স্যার আমি তিন মাস এটা পরে বলতেছে যে আমরা যদি তোমাকে চান্স দেই আমরা যদি তোমাকে কোয়ালিফাই করি তাহলে কি তুমি ক্যার কোচে ভর্তি হবা তো আমি তখন তো আসলে আমি জানতাম যে আমি আমার বাবা মা তো চাচ্ছিল না যে আমি আগে থেকে যে আমি ক্যারে কলেজে পড়ছি আমি বলছি যে স্যার আমার বাবা মা যদি চায় তাহলে হবে না হলে আমি আসবো না তো এইরকম অবস্থায় শেষ হয়েছিল তো তারপরে আলহামদুলিল্লাহ বাইবার রেজাল্ট দেওয়ার পরে আমি চান্স পাই এবং চান্স পাওয়ার পরে আসলে সব জায়গা থেকে পরিবার আত্মীয় স্বজন সবাই এটা বলতেছিল যে মানে সে যেহেতু করে ফেলছে সে যেহেতু এই জিনিসটা অ্যাচিভ করে ফেলছে যেটা হয়তো অনেকের স্বপ্ন থাকে বাস্তবায়িত হয় না সেই জায়গাটা ও যেহেতু গেছে তো ওকে দেওয়া হোক সেখান থেকে আসলে আমার ক্যারেট কলেজের যাত্রাটা শুরু হয়ে গেছে এবং আমার কাছে অলওয়েজ মনে হয় যে আমি হয়তো আরো সামনে আরো কিছু আমি ক্যারেট কলেজ নিয়ে বলবো বাট আমার কাছে এখনো মনে হয় দ্যাট ওয়াজ দ্য মোস্ট স্পেশাল ডে যে হয়তো ওই দিনটা না আসলে আমার লাইফের চাকাটা আজকে এখানে না এসে অন্য দিকে যাইতে পারতো সো দ্যাট ওয়াজ এ টার্নিং পয়েন্ট ইন মাই লাইফ সব মিলিয়ে হৃদয় ভাইয়া সিলেট মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়ে গেল আচ্ছা আমরা অনেক শুনেছি যে বা এরকম দেখেছিও যে প্রতি বছর যখন এইচএসসি পরীক্ষা হয় বা আমরা অন্য যে কোনো পরীক্ষায় দেখি যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এ ক্লাস পেয়েছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট জিপিএ ফাইভ পেয়েছে এবং এটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্যাডেট কলেজ থেকে এই ধরনের নিউজগুলো সব থেকে বেশি আসে তো দামি জিনিসগুলো নিয়ে বলবো যেটা আমাকে প্রথম কথা ক্যারেট কলেজ একটা পার্সন কে কনফিডেন্ট বানায় ছাড়তে পারে আমি আজকে লাইফে এই পর্যন্ত আসছি আমার কনফিডেন্স লেভেল আমি যদি ভাইয়া ভাইয়া ধরেন আমাকে আপনি একটা একজন অন্য কেউ সে এক ঘন্টা প্রস্তুতি নিচ্ছে আমাকে আপনি দিচ্ছেন হচ্ছে পাঁচ মিনিট বলছে হৃদয় ও তো এক ঘন্টা করছো তুমি পাঁচ মিনিট করো তুমি কি তাও পারবা তুমি কি পাঁচ মিনিটে কমপ্লিট করতে পারবা আমি এখানে বসে দেখা দিতে পারবো যে পাঁচ মিনিটে আমি কাজটা করে ফেলবো এই যে কনফিডেন্সটা এটা আমাকে ক্যারেট কলেজ দিছে এবং ক্যারেট কলেজের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে ওরা না ইন্টিগ্রিটি জিনিসটা শিখাইছে আমাকে মানে অনেস্টি ইন্টিগ্রিটি দুইটা একটা ব্যাপার যে একটা হচ্ছে আমার ভিতরে আছে অনেক মানুষের ভিতরে ভাই আসলে সততা থাকে তা আমার মনে হয় যে আমি এটা করব আমি তো এরকম অনেক কিন্তু বাস্তবায়িত কয়জন করে আমার পুরো লাইফে আমি আমাকে যদি আজকে অনেক জায়গা অনেক রকমের অপশন দেওয়া হয় সবকিছু কি না কি আমি এমন অপশনটা চুজ করব যেখানে আমি ইন্টিগ্রিটি পাবো মানে যেখানে আমি আসলে বাস্তবায়িত করতে পারবো আমার সততা আমি বাস্তবায়িত করতে পারবো আই ক্যান্ট বিট্রে মানে আমি এই জিনিসটা সবসময় বিশ্বাস করি যে নোবডি শুড বিট্রে দেয়ার রুটস মানে তার শিকড়কে কখনো তার বিট্রে করা উচিত না তো আমাকে ক্যারেট কলেজ এই ইন্টিগ্রিটি জায়গাটা শিখাইছিলাম এবং ক্যারেট কলেজের একটা স্পেসিফিক জিনিস যেটা একটা ক্যারেটের মধ্যে দিয়ে দেয় সেটা হচ্ছে ইউনিটি আপনি যখন একটা ইন্ডিভিজুয়ালি কাজ করতেছেন তখন আপনার মতো একটা ব্যাপার আপনি করতেছেন আপনি যখন একটা টিম ওয়ার্ক করবেন এই টিমটাকে কিভাবে নিয়ে আগাইতে হয় এইটাকে কিভাবে সামনে লিড দিতে হয় এইটা ক্যারেট কলেজ শেখায় এবং ক্যারেট কলেজ ইজ রিয়েলি ভেরি গুড অ্যাট দিস মানে এটা নিয়ে কোনো ডাউট নাই ক্যারেট কলেজের মধ্যে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর ব্যাপার সবাই জানে যে বাইরে থেকে যে একটা ক্যারেট এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস অনেক কিছু থাকে তারা খেলাধুলা করে অনেক রকমের তারা অনেক ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এগুলো করে থাকে তো আমার কথা হচ্ছে যে একটা স্টুডেন্টের যে একটা স্টুডেন্টের কি থাকা উচিত আসলে তার একাডেমিক এক্সেলেন্স তার এক্সট্রা কারিকুলারের মধ্যে এই যে কালচারাল স্পোর্টস এই জিনিসগুলো থাকা উচিত কেন থাকা উচিত অনেক অনেকেই এই জায়গাটাই বলবে যে না তার পড়াশোনা করা লাগবে মানে কেন শুধু পড়াশোনার মধ্যে সে তার পুরো লাইফটাকে স্টাক করবে তার জন্য অপরচুনিটি আছে সে কথা বলতে বলা শিখতে হবে আমাদের বর্তমান দুনিয়াতে আসলে ভাই কি দেয় কি আসে কে কত সুন্দরভাবে জিনিসটাকে প্রেজেন্ট করে দিতে পারতেছে আরেকজনকে 
সো কথা বলার যে একটা স্কিল একটা মানুষকে প্রেজেন্ট করা কোনো কিছু প্রেজেন্ট করা এই স্কিলটা ক্যারেট কলেজ বিল্ড করে দিয়ে যায় इवन আমি কয়েকদিন আগেও দেখছিলাম যে তুমি সেই ঘটনা থেকেই দেখছি যদিও যে ক্যারেট কলেজের বিভিন্ন সেশন গুলো দেখছো কথা বলতে যাচ্ছে ওরা শুধু হৃদয় ভার কথা শুনতে চায় না তার মানে এটা তোমার খুব ইউনিক একটা বৈশিষ্ট্য আমি বলবো কারণ তুমি আমার মনে হয় যে তুমি এই বৈশিষ্ট্যটা বা এই ক্যারেক্টারটা অ্যাকচুয়ালি ক্যারেট কলেজ থেকে পেয়েছে এক্স্যাক্টলি মানে ক্যারেট কলেজ আসলে আমাকে এত সুযোগ করে দিয়েছে যে ইউ ডেলিভার তুমি তোমার ভিতরে যা আছে বলো এই সুযোগটা ক্যারেট কলেজ আমাকে করে দিয়েছে এবং এটার জন্য আসলে ভাই হয়েছে কি আমি এত কনফিডেন্ট নিজেকে বিল্ড করতে পারছি যে আমার মনে হয়েছে যে আমি মানে তিনশোটা অডিয়েন্সের সামনে গিয়ে আমি কথা বলতে পারছি আজ আমি ওই ছোট বয়সে যদি আমি তিনশোটা অডিয়েন্সের সামনে বলতে পারি আমি সামনে তিন হাজার ইনশাল্লাহ একসময় তিন লাখ অডিয়েন্সের সামনে আমার কথা বলতে কোনো হেজিটেশন আসবে না এই জিনিসটি ক্যারেট কলেজ দেয় আর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ক্যারেট কলেজ যেটা আসলে ভাইয়া আমাকে শিখাইছে সেটা হচ্ছে যে মাল্টিটাস্কিং করা আমি যখন আজকে মেডিকেলেও চলে আসি মেডিকেলে আসার পর আমাকে অনেক রকমের কাজ করতে হয় আমাকে ডিউটি করতে হয় আমাকে পড়াশোনা করতে হয় আমাকে একটাকে ক্লাস নিতে হয় আমার এখানে অনেক রকমের প্ল্যানিং করতে হয় স্টুডেন্টদেরকে কোয়ালিটি ফুল সার্ভিসটা দিতে হয় সব কিছু করতে হয় উইদ ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার এই অল্প সময়টার মধ্যে কিন্তু আমাকে সব কিছু জিনিস করতে হয় আমার জন্য কখনো এমন না যে এটা ছাব্বিশ ঘন্টা ত্রিশ ঘন্টায় একটা দিন হচ্ছে এই সময়টা আমি কোন সময়টা কোথায় কতটুকু দিব কোথায় এইটুকু সময় দিলে ওটা ফুললি কাজ ডান হবে এই জায়গাটা ক্যারেট কলেজ সুন্দরভাবে শিখাই দিচ্ছে মানে বললাম তো আপনি একটা ক্যারেটকে এখানে এনে বসাবেন বসায় খালি বলবেন যে তুমি পাঁচ মিনিট আমার এই কাজটা করে দেখাও তো ও আপনাকে পাঁচ মিনিটের কাজটা করে দেখাবে এবং ও পাঁচ মিনিট এত সুন্দরভাবে করবে আপনার মনে হবে যে তুমি কি আগে থেকে প্রিপারেশন নিয়ে আসছিল তুমি কিভাবে এটা করলা পাঁচ মিনিটে তো এই কনফিডেন্স গুলা বা এই ধরনের কোয়ালিটি গুলা मुखस्त कर टेड कष्ट लगता जो बासा थे दूरे হ্যাঁ ফোনে কথা হইতো সপ্তাহে একদিন আব্বামোর সাথে তাও ওই সময়টাও থাকতো হচ্ছে গিয়ে দশ মিনিট এর বেশি আসলে পাওয়া যেত না তো কথা হচ্ছে যে এই সময়টা কোন মানে কোন সময় ছিল মানে কোন ইয়ার ছিল এটা ছিল হচ্ছে দুই হাজার এগারো দুই হাজার বারো তো ওই সময়ে আসলে জাস্ট ফোনে কিছু কথা তখন তো সোশ্যাল মিডিয়া যেত কিছু ছিল না আজকে যেমন ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ এত কিছু তখন এইসব কিছুই ছিল না তেমন একটা মানে ছিল বাট चपानल्प बस এত বড় একটা স্যাক্রিফাইস করা এটা কিন্তু একটা হিউজ থিং 
আমি ওই আমি পরে যখন সিনিয়র হয়েছি বা আমি যখন ক্যারেট থেকে বের হয়েছি আমার মনে হয়েছে যে প্রত্যেকটা ক্যারেট সে তার লাইফের একটা বড় স্যাক্রিফাইস অনেক ছোট বয়সে করে আসছে সে ক্লাস সিক্স থেকে সেভেনে উঠছে তখন থেকেই সে কিন্তু তার মানে স্যাক্রিফাইস সে তার ফ্যামিলি থেকে দূরে মানুষজন ভার্সিটি উঠে অনেকে অনেকে বাবা মা থেকে দূরে থাকতে পারে না সেখানে একটা ছোট্ট ছেলে সে বাবা মা থেকে দূরে আসছে তো এই জায়গাটাই সে আসলে নিজেকে অনেক বেশি স্ট্রং বানায় ফেলছে তখনই আমাকে অনেকেই প্রায় বলেন ভাই ইউ আর সো ইমোশনালি স্ট্রং হয়ে মানে এত স্ট্রং কিভাবে থাকো তোমার কেন মানে এই জিনিসগুলো তুমি এত সব কিছু করতে পারো হাউ ইউ ক্যান বি মেন্টালি সো স্ট্রং আমি বলছি ভাই ক্যারেট কলেজে ক্যারেট কলেজ ক্লাস সেভেন থেকে আমি একা থাকছি একা সারভাইভ করছি আমার কাপড় ধোয়া থেকে শুরু করে আমার ঘর রেডি করা আমার বেড গুছানো আমার সবকিছু আমার জুতা পালিশ করা আমার মোজা ধোয়া প্রত্যেকটা ছোট ছোট কাজ আমি করছি তো আমি স্ট্রং হবো না তো কে হবে তো আমার এই কারণে ক্যারেট ক্যারেট লাইফের ওই জায়গাটা থেকে আমার মনে হইতো যে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট স্টুডেন্টেরই ওই লাইফটা অ্যাটলিস্ট সামহাও কোনো একটা জীবনের একটা পার্টিকুলার সময় তার এটা নেওয়া উচিত গ্রহণ করা উচিত তাহলে না সে দেখবে যে সে সবকিছু সুন্দরভাবে ডিল করতে পারতেছে তো আমার যেটা হয়েছিল সেভেন এইট খুব ভাই আসলে কষ্টের সময় গেছে এটা আমি বলবো কষ্ট লাগছে তখন অনেক কষ্ট লাগতো কাঁদতাম যখন ঘুমাইতে যাইতাম কাঁদতাম এরকম আর সিলেটে ম্যাক্সিমাম টাইম ঠান্ডা থাকতো তো ঠান্ডা থাকতো কম্বল থাকতো কম্বলের নিচে কাঁদতাম আর বলতাম যে কেন আসলাম এত কষ্ট লাগতেছে এত নিয়ম বাট লাইফে আসলে কিছু একটা চেঞ্জ আসছিল ভাই ক্লাস নাইন তো ক্লাস নাইনে প্রথম একটা স্টেজ কম্পিটিশন একটা কালচারাল কম্পিটিশন তো সেখানে উপস্থিত বক্তৃতা দিতে হবে ইংরেজিতে তো ইংরেজি উপস্থিত বক্তৃতা তো আমার যে হাউস ছিল আমাদের ক্যারেট কলেজে তিনটা হাউসে বিভক্ত থাকে তা আমার যে হাউস ছিল সেই হাউস থেকে আমাকে বলছে যে তোমাদের মধ্যে কাউকে যাইতে হবে কম্পিটিশনে যে কোনো একজনকে তো আমাদের মধ্যে তিন চারজন ইচ্ছুক ছিল আমিও ভাবলাম যে করি উপস্থিত বক্তৃতা আমি করি উপস্থিত বক্তৃতা কিন্তু ভাইয়া ওই বয়স এমন একটা জিনিস যে আপনাকে এখন ধরেন আপনাকে বলে দিবে যে আমার ঘরের চাবি বলো ঘরের চাবি নিয়ে তুমি চার মিনিট কথা বলো আমার মনে হচ্ছে যে আমি এত ছোট মানুষ আমি কিভাবে এত কিছু বলবো চার মিনিট কথা বলতে হবে তাও আবার ইংরেজিতে তো ওই সময় আমার একটা সিনিয়র ভাইয়া ছিল উনি আমাকে বলতেছিল যে হৃদয় তুমি কি বেশি কিছু করা লাগবে তুমি এতগুলো টপিক খালি প্র্যাকটিস কর আয়নার সামনে গিয়ে প্র্যাকটিস করো তো আমার অন্যান্য ফ্রেন্ডরা ওরা ভাবতেছে কি ব্যাপার এটা আয়নার সামনে এগুলো প্র্যাকটিস করবো কি প্র্যাকটিস করবো আমি না ওই কথাটাকে অনেক সিরিয়াসলি নিছি আমার কথা হচ্ছে মেবি এটাই চান্স যে আমি ইম্প্রুভ করব তো আমি এরকম ভাইয়া আমাকে অনেকগুলো টপিক লিখে দিছিল আমি এই প্রত্যেকটা টপিক আয়নার সামনে ছোট ছিলাম তখন তো ভাইয়া এখন যদি আপনি ভাবেন দেখি আয়নার সামনে তুমি বেসিনের আয়নার সামনে গিয়ে তুমি কথা বলতেছো কিন্তু তখন আমার কাছে ছোট মানুষ আমার কাছে মনে হচ্ছে এটাই তো কাজ আমি ওই আয়নার সামনে আমি দেখতাম এবং আমি এইভাবে কথা বলতাম আমি এইভাবে প্র্যাকটিস করতাম এবং এইটা এটা এইভাবে কথা বলতে হবে চার মিনিট আমি ঘড়ি ধরে দেখতাম যে আমার আসলে চার মিনিট আমি বলতে পারতেছি না এভাবে বলতে বলতে প্রায় দশ দিনের মতো প্র্যাকটিস করলাম করার পর আমি দেখলাম যে আমি বাকিদের থেকে ভালো আমি ভালো বলছি আমার কথাটা অনেক গোছানো ছিল তো সেখান থেকে আমার মনে হইলো যে আমি যদি চেষ্টা করি আমি অনেক কিছু পাবো এবং ওই জায়গাটাই আমার লাইফের আরেকটা টার্নিং পয়েন্ট যেটা ছিল আমার কালচারাল অ্যাক্টিভিটিস মানে আমি পার্সোনালি ভাই আমি অনেক সাংস্কৃতি মনা মানে আমার হচ্ছে যে আমার কাজগুলো সব সময় বিতর্ক কবিতা বৃত্তি এই উপস্থিত বক্তৃতা অভিনয় এই কাজগুলোর মধ্যে ছিল তা আমি মনে করছি যে না আমার আমি যেহেতু এইটুকু চেষ্টা করে আমি পারছি তাহলে আমি সামনের দিনগুলোতে আমি চেষ্টা করি তাহলে আমি আমার অনেক কিছু পারবো তো এইভাবে আগাতে আগাতে আসলে কম্পিটিশনটা যখন আসে কম্পিটিশনে ছয়জন এই ছয়জনের মধ্যে আমাকে আমার ভাইয়া বলছিল যে হৃদয় তুমি তোমার তো আরেকটা সিনিয়র তোমার সাথে যাচ্ছে তো তোমার এত টেনশন নেই তুমি সে ফার্স্ট সেকেন্ড হতে পারে তুমি তাকে একটা সাপোর্ট দিও মানে সাপোর্টের ব্যাপারটা কি বুঝছেন ভাইয়া মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে তুমি ষষ্ঠ হয়ে না খেলে আমাকে এটা বলছে আমি বলতেছি যে আমি যেন ষষ্ঠ মানে ষষ্ঠ হব না মানে আমাকে বুঝাইলো যে আমি যেন চতুর্থ পঞ্চম এই এই রেঞ্জে একটু থাকি কারণ আমার সিনিয়র আছে সে হয়তো এরকম ভালো করবে তো আমার মনে হইলো যে না আমি কেন সাপোর্টিং কেন আমি মেন রোলেই না যাই মানে আমি মেন রোলে কেন থাকবো না তো তারপরে আমি কম্পিটিশনটায় অংশগ্রহণ করলাম এবং ওই ছয়জনের মধ্যে আমি জুনিয়র হিসেবে আমি সেকেন্ড হইলাম তো প্রথম কম্পিটিশন এবং আমি 
আমার মনে হয়েছে যে I can do anything in life. আমাকে আমাকে খালি কাজ ধরাই দিতে হবে আমি ওটা বের করে আনবো আমার কাছে না বলে কোনো কথা ছিল না যে না আমি পারবো না এটা আমার কাছে কোনো ছিল না আমি মনে হয়েছে যে আমি যদি চেষ্টা করি তাহলে আমি পারবো তো ওইখান থেকে শুরু এবং এরপর থেকে আসলে ভাইয়া কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় আমার পিছন তাকানো লাগে নাই আমি প্রত্যেকটা এবং এমন না যে আমি দাঁড়াইছি আর হয়ে গেছে নো আমার প্রত্যেকটা কম্পিটিশন প্রত্যেকটা ইভেন্টের পিছনে আমার প্রচুর পরিশ্রম ছিল আমার ফ্রেন্ডরা দেখতো আমাদের ক্যারেক্টার যে নিয়ম ছিল এগারোটায় ঘুমিয়ে যাওয়া আমার ফ্রেন্ডরা দেখতো যে আমি এগারোটায় সবাই যখন ঘুমায় যাইতো লাইট বন্ধ করে আমি নিজের রুমে বসে বসে আমি এইসব প্র্যাকটিস করতাম আমি স্ক্রিপ্ট লিখতাম বিতর্কের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতাম কবিতা আবৃত্তি আমার কণ্ঠ কথা আবৃত্তি করা এগুলো প্র্যাকটিস করতাম রুমে বসে তা আমার রুমের অংশ বলতো ভাই তুই রাত জায়গায় তো প্র্যাকটিস করিস আমি বলছি দোস্ত যদি প্রাইসটা পেয়ে যাই না তারপরে ভালো লাগবে তারপরে আর তোদের জানাবো না এবং এমনই হইতো ওরা বলতো যে আজকে শুক্রবার আজকে তো একটা প্রতিযোগিতা আছে তাই না আমাদের প্রতি শুক্রবার প্রতিযোগিতা হইতো আজকে প্রতিযোগিতা ও তার মানে হৃদয় আজকে একটা গিফট নিয়ে আসতেছে ওরা এমনই বলতো হৃদয় তুই তো আজকে তাহলে একটা গিফট পাচ্ছিস হ্যাঁ প্রতিযোগিতায় তুই তো আসিস তুই গিফট শিওর প্রাইস পাবি তো আমাদেরকে আজকে খাওয়াইস এরকম একটা ব্যাপার ছিল তো আসলেই এমন হইতো যে ওরা বলতো তো দেখা যেত আমি ফার্স্ট হইতাম মাঝে মাঝে সেকেন্ড হইতাম ওইটা পুরস্কার নিয়ে এসে বলতাম যে দোস্ত পেয়ে গেছি ভাই তুই দাঁড়ালেই পাবি ব্যাপারটা এমন ছিল না ব্যাপারটা ছিল আসলে যে আমি প্রত্যেকটা জিনিস এত সিরিয়াসলি নিতাম এবং আমার মনে হইতো যে আই হ্যাভ টু ডু দ্যাট এবং এগুলো থেকেই আসলে ভাই আমি ক্লাস এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ প্রত্যেকটা সময় আমি এইভাবে বার করছি এবং ওইখানে আমি অলওয়েজ মনে এখনো বলি ইফ ইউ ক্যান ড্রিম ইটস ইউর্স মানে আপনাকে যা স্বপ্ন দেখতে হবে এর এর বাইরে কিছু না আপনি স্বপ্ন দেখেন বাকি কাজ এমনি হয়ে যাবে আমাকে যদি আজকে বলা হয় তুমি হৃদয় কি স্বপ্ন দেখো আমি 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 বলি যে আজ থেকে যদি আমি দেখি আমি দশ বছর পরে আমি দেখি আসলে যে আমি কনসালটেন্ট হব আমি সার্জারির কনসালটেন্ট হব আমার এরকম একটা স্বপ্ন থাকে তা আমি এটা দেশে হোক বিদেশে হোক আমি এটা হয়ে ইনশাল্লাহ দেখা হবে তো এটা আমি যেহেতু ড্রিম দেখছি আমি ইনশাল্লাহ এটা করে দেখাবো এবং ক্যারেট কলেজের ক্লাস নাইন থেকে নাইন নাইনের শেষের দিকে আসলে আমি ড্রিম দেখছিলাম ভাই আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজ কলেজ পড়বো আমি অন্য কোনো মেডিকেল কলেজের স্বপ্নই দেখি নাই আমার কথা ছিল ইদার ইস ঢাকা মেডিকেল কলেজ ওর নাম থাকুক আমি অন্য কোনো লাইনে বা অন্য কোনো সেক্টরে আমি পরে ভাববো বাট ইট শুড বি ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং আলহামদুলিল্লাহ এবং অবশ্যই সৃষ্টিকর্তার দয়ায় অবশ্যই আমি আজকে এত দূর আসতে পারছি মানে সেই এই এটা এত আর না বলার কিছু না বাট অবশ্যই এর পিছনে আমার অনেক ডেডিকেশন ছিল তবে আমাকে অনেক সময় ভাই একটা একটা ইয়ে করে যে ক্যারেট কলেজের তোমার টার্নিং পয়েন্টটা কোথায় তো যখন আমাকে এই কথাটা বলে আমি বলি যে আমার জেসি পরীক্ষার রেজাল্ট বৃত্তির রেজাল্ট তো আসলে ভাই আমার আমি ক্যারেট কলেজে যাওয়ার পর আমার ক্যারেট কলেজে সবাই অনেক ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট নো ডাউট প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ট্যালেন্টেড কিন্তু এই ট্যালেন্টেড মাঝখানে যখন যুদ্ধ হয় তখন দেখা যায় যে কেউ একটু কম পাবে কেউ একটু বেশি পাবে হতেই পারে আমি আমার জেসি পরীক্ষার আগে টেস্ট পরীক্ষায় অনেক ভালো মানে আমি টপ ফাইভে ছিলাম তা আমি আমার কথা হচ্ছে যে ওকে স্বাভাবিক আপনি চিন্তা করেন একটা ক্লাসের টপ ফাইভ তার মানে ওই ক্লাস থেকে যদি বিশ জন ট্যালেন্ট গুলো বৃত্তি পাই সেই ছেলেটা সেখানে থাকবে তা আমাদের যখন জেসি বৃত্তি রেজাল্ট দিল টোটাল বাইশ জন ট্যালেন্ট গুলো বৃত্তি পাইছে এর মধ্যে আমি ছিলাম না বাইশ জন ট্যালেন্ট গুলো বৃত্তি পাইছে জেএসি তে এর মধ্যে আমি নাই যে কিনা টেস্ট পরীক্ষায় প্রথম পাঁচের মধ্যে ছিল আমি ওই এটা এটা হয়তো অ্যাপারেন্টলি অনেকের কাছে মনে হয় ভাই বৃত্তি তো পাইছেন এটা নিয়ে তো এরকম বলার কি আছে বাট ওই ছোট বয়সে আমার কাছে যেটা লাগতেছিল যে ভাই বাইশ জন ট্যালেন্ট গুলো পাইছে আমি সব আমি এত পড়াশোনা করছি আমি এত হার্ড ওয়ার্ক করছি আমি নাই এখানে আমি আমি তো এটা ডিজার্ভ করতাম না আমার আমি আমি যে মানে পরিশ্রম করছি ওই পরিশ্রমে তো আমি বৃত্তিটা পাইতাম কিন্তু আমি পাই নাই সেখান থেকে এরপরে তখন তো অলরেডি ক্লাস নাইনে উঠে গেছি ক্লাস নাইনে আমি প্রমিস করছি আমি বোর্ডে কিছু একটা করে দেখাবো 
তখন আমাদের সময় বোর্ডে কিছু করে দেখানো একটা বড় একটা ক্রেজ এর ব্যাপার ছিল সব সময় সব সময় জি থাকে কিন্তু হ্যাঁ আরো আগে তো আরো ছিল যে বোর্ডে ফার্স্ট কে হইছে সেকেন্ড কে হইছে থার্ড কে হইছে নাম এটা ছড়ায় যেত তো ওই সময় যখন আমরা ক্লাস 9 এ তখন আমাদের যে দুই ব্যাচ সিনিয়র তাদের এসএসসি রেজাল্ট হইছে এবং ওই এসএসসি রেজাল্টে একটা ভাইয়া ছিল ওই ভাইয়া বোর্ড ফার্স্ট তো আমি দেখলাম পুরো কলেজ শোরগোল হয়ে গেছে মানে উমুকজন বোর্ড ফার্স্ট এসএসসি তে স্যার ম্যাডামরা তো পারলে মিষ্টি মুখ করানো ব্যাপার এরকম অনেক হাইপ একটা खूब अल्प अल्प किस समय शो ट सामने दिखे जो आगे बोलो खूब अल्प किस समय लाइफ अमानविक परिश्रम कर সবকিছু পার করে চলে যেতে পারবো তো ওই সময় আমার মনে হয়েছে যে আমাদের বোর্ডে কিছু করে দেখাতে হবে কি করতে হবে আমাকে পড়াশোনায় ভালো করতে হবে সব এম সিকিউ সিকিউ ভালো করতে হবে আমাকে প্রত্যেকটা জায়গায় ইভেন হ্যান্ড রাইটিং পর্যন্ত আমার ভালো করতে হবে ওই সময় ভাই আমার হাতের লেখা যদি দেখতেন আপনি বলবেন যে হৃদয় তোমার এখন হাতের লেখার সাথে তো তখন মিল নেই তুমি এত সুন্দর হাতের লেখা কিভাবে ছিল তোমার কারণ ভাই ওইটা আমি প্র্যাকটিস করি যে বোর্ডে আমার ওইটাও ম্যাটার করে সবকিছু ম্যাটার করে তো এই চেষ্টাটা করতে করতে আলহামদুলিল্লাহ এসএসসি পরীক্ষা খুব ভালো দিছে খুবই ভালো দিছে মানে আমার লাইফের ওয়ান অফ দি বেস্ট एग्जाम्स আমি বলি তো ভালো দেওয়ার পরে আমি ভাবলাম যে হবে ইনশাআল্লাহ দেখা যাক কি হয় তো এরপরে যখন এসএসসি তো গোল্ডেন এ প্লাস আসলো এগুলো আসলো তারপরে যখন কলেজ শুরু হয়ে যায় তারপরে বোর্ডের রেজাল্ট আসে তো বোর্ডের রেজাল্টের দিনটা আমার জন্য একটু অন্যরকম তো আমি বোর্ডের রেজাল্টটা কেন জানি রাতের দিকে পাবলিশ হয়েছিল আচ্ছা खूब जोरे चिल्लाएस मजा कर मन मन देखते बोर्ड फार्ष्ट होते সেই জিনিসটা যখন আমার সামনে আসছে আমার যে মানে আমি তখন আসলে ভিতরে ভিতরে আমি কাঁদতেছিলাম মানে মানুষের সামনে আমি কখনো মানে ওইভাবে কাঁদি না বা আমি প্রকাশ করি না মানে আমি ভিতরে ভিতরে কাঁদতেছিলাম আমি জানি খুশিতে যে হয়তো ফাইনাল ফাইনালি অল মাই টি লিসেন টু মাই ওয়ার্ডস যে এই ছেলেটা এত পরিশ্রম করছে ও এটা ডিসার্ভ করে তো তারপরে তো আব্বু আমাকে কল দিয়ে জানালাম আব্বু আমি ওই পাশ থেকে ফোনে কাঁদতেছিল যে অনেক ভালো অনেক খুশি হয়েছি যে এসএসসি তে বোর্ড ফার্স্ট এই ব্যাপারগুলো তো আসলে ওই ওই সময়টা একটা গোল্ডেন পিরিয়ড যাচ্ছিল এবং আমার মনে হয়েছে যে মানে আমি ফাইনালি আবারো আমার প্যারেন্টস কে প্রাউড বানানোর মতো একটা কাজ করছি প্লাস এই যে জেসি পরে আসলে এই যে এসএসসি তে কামব্যাক করা মানে অনেকের ক্ষেত্রে খুব কমন ঘটনা এরকম যে जिज्ञास करो तुम डिजार्व करो क्या तुम पाओ ना तुम निजे के बोलो पार्ज्य छोड़ना তোমার যদি মনে হয় যে না আমি ভাই এটার যোগ্য ছিলাম না মানে ছিলাম তবে পাই নাই তাহলে ইউ ডু ইট মানে মোর হার্ডার মানে তাহলে তুমি আরো বেশি করো মানে তুমি ছেড়ে দিও না হাল ছেড়ে দিও না 
আর যদি তোমার মনে হয় যে না আমি আসলে এইটুকুই পাওয়ার কথা ছিল পায়ে পেয়ে গেছি সো আর কিছু বলার নাই আমার কথা ছিল হচ্ছে যে আই ডিজার্ভড বেটার এবং আমার মনে হয়েছে যে আমার নিজেকে প্রুফ করতে হবে আমার নিজের কাছে নিজেকে প্রুফ করতে হবে আমাকে সোসাইটি কে কি বলুক আমি আমাকে আরেকটা তো বলতেছিলেন যে ক্যারেট কলেজ কি শিখছে ক্যারেট কলেজ আমাকে একটা জিনিস শিখাইছে মানে ডোন্ট গিভ মানে এনি হিট টু পিপলস অপিনিয়ন মানুষের কথায় কোনো ভাবেই প্ররোচিত মানে প্রভাবিত হবে না এটা আমাকে অনেক অনেক ভাবে শিখাইছে আমাকে ক্যারেট কলেজ এবং আমাকে আজকেও যদি কেউ আমাকে এরকম ভাবে যাচ করে ও তো এটা করতেছে বা এটা করতেছে আমি কারো কথা কিছু শুনি না আমি আমার নিজের কথা শুনি এবং আমি সবাইরে বলি যে লিসেন টু ইউর হার্ট ভাই তুমি দুনিয়াতে যে কয়টা বছর বাজবা এটা তোমার জন্য তুমি যদি পুরো পৃথিবীকে খুশি করতে চাও তাহলে তুমি নিজে হ্যাপি হবা না আমি মনে করি যে আমাকে যেটা হ্যাপি হ্যাপি বানাবে আমি ওইটা করব এবং ওইটা করে যদি আমি হ্যাপি থাকি দেন এখানে আমাকে অন্য হাজার হাজার মানুষ কি বলতেছে কি বল না বললো আমি এটা নিয়ে আমি আসলে তোমার আমার গ্রাফে আমি কখনোই অনেক সাকসেসফুল অনেক মানুষের আপনি গ্রাফ শুনবেন অনেক মেধাবী স্টুডেন্টদের গ্রাফ শুনবেন হয়তো তাদের গ্রাফ শুনলে আপনার মনে হবে যে ও আচ্ছা ও তো এরকম যাচ্ছে এটা যাচ্ছে আমার গ্রাফে কখনোই এরকম যায় নাই কখনোই না মানে গ্রাফটা সবসময় এরকম 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 ছিল বক্ররেখা ছিল হচ্ছে যে তখন আপনি একটা জিনিস একটা জায়গায় খুব সাকসেসফুল হয়ে গেছেন বা আপনি মনে করতেছেন যে আমি তো আমার অনেকটা পেয়ে গেছি তখন না মানে আসলে কেন জানি মনে হয় যে একটা ওভার কনফিডেন্স চলে আসলো আসলে ওই টাইমটাই আর আমাকে আসলে সঠিকভাবে তখন কেউ গাইড করে নাই আমাকে সঠিকভাবে কেউ ওইভাবে গাইড করে নাই তো আমার মনে হয়েছিল যে আই নিড টু ডু সামথিং তো আসলে ক্যারেট কলেজ মানে ক্যারেট কলেজে যখন আমি বোর্ডের ফার্স্ট হই বোর্ডের ফার্স্ট হওয়ার পরে আমার মনে হয়েছে যে আমি বান্দা আমি যে চেষ্টা করি আমি মনে হয় এনিথিং পাবো আমার এত পড়াশোনা করা লাগবে আমি মনে হয় মেধাবী হয়ে গেছে আমি মনে হয় মানে পৃথিবীর সবচেয়ে মেধাবী স্টুডেন্ট তো এইটা আমার জন্য আসলে খুব একটা মানে খারাপ বই আনছিল আমার আমি এটা এখনো বলি যে ওই কনফিডেন্সের কারণে আমার ফার্স্ট ইয়ার ইন্টারমিডিয়েটের ফার্স্ট ইয়ার আমি আসলে পড়াশোনার খুব কম করছি খুবই কম করছি অন্যান্য অ্যাক্টিভিটিস অনেক বেশি করছি সাংস্কৃতিক কাজ খেলাধুলা সব অনেক বেশি কাজ করছি কিন্তু পড়াশোনার দিকে আমি একটু কম ফোকাস হয়ে গেছিলাম বিকজ আমার মনে হচ্ছিল যে আরে আমি তো পারবো আমি পারবো মানে আমার একটা ওভার কনফিডেন্স যেটা অনেক একটা খারাপ দিক ছিল তখনকার সময় আর এবং এটা আমাকে কেউ ধরাই দেয় না যদি আমাকে কেউ তখন ধরাই দিত আমাকে যদি কেউ কাউন্সেলিং করতো তাহলে হয়তো আমার তখন এটা হইতো না তবে ওই সময়ে আমি ইন্টার যখন আমার ইয়ার ফাইনাল দিই ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষায় আমার মানে ওই পঞ্চাশ জনের মধ্যে আপনি আবারও বলবেন যে আরো খারাপ রেজাল্ট তুমি পঞ্চাশ জনের মধ্যে ক্যালকুল যদি পঞ্চাশ জন থাকে পঞ্চাশ জনের মধ্যে আমি হয়েছি বাইশ তম বিশের বাইরে আবার সেই জিএসটি ওরকম আমি নিজেকে নিজে বুঝতে পারতেছিলাম না যে আমি এই অবস্থা এবং সত্যি কথা যদি আমি বলি আমার শিকার যেতে কখনোই আমি দ্বিধা করি না আমার ওই টাইমে মানে ইয়ার ফাইনালে আমি আমার স্যারকে বলে আমার কেমিস্ট্রি স্যারকে বলে আমি দুই মার্ক স্যার কাছ থেকে বল রিকোয়েস্ট করে নিয়েছিলাম স্যার আমাকে দুই মার্ক বাড়ায় দেন তাহলে আমার সিকিউতে পাস হবে এই ছিল হচ্ছে আমার তো ওই মোমেন্টে একটা এস এস সিতে বোর্ড ফার্স্ট হওয়া ছেলে সে এরকম একটা যথেষ্ট কঠিন আছে এবং অল্প সময় পাওয়া যায় সিলেবাস অনেক বড় এটা আমি তখন রিয়েলাইজ করি আমি মনে করছি এগুলো হবে নাইন টেন এর মতোই সিলেবাস বই ধরবো এমনি মুখস্থ হয়ে যাবে আমার সব আমার কোনো টেনশন নেই তো এরপরে যখন ইয়ার ফাইনালে এরকম খারাপ পড়লাম তারপরে আমার মনে হয়েছে যেন দিস ইজ নট দিস ইজ নট হৃদয় অ্যাকচুয়ালি আমি এটা না আমার আমি আমাকে আবার প্রুফ করতে হবে এবং ওই টাইমটা আসলে ভাই অনেক আবার বাজে গেছিল বিকজ একটা বাজে কথা ছড়ায় গেছিল অনেকের অনেক 
আমার জিনিসটা আসলে খুব কষ্ট লাগতো এবং গায়ে লাগতো যে আমি কি করলাম মানে আমার তো আমি তো আসলে আমার তো থাকার কথা এইখানে তো তারপরে আমি মনে করলাম যে আমার সবকিছু আমি একটু এক্সাইটে রাখি এবার আমাকে পড়াশোনার জন্য ব্যাক করতে হবে এবং আমি যখন ভাই আমি এটাই অলওয়েজ বলি যে আমি যখন ব্যাক করি এবং আমি আমার স্টুডেন্টদেরও সবসময় বলি যে ওয়েন ইউ স্টার্ট স্টার্ট ভায়োলেন্টলি মানে তুমি কিছু দেখবা না যে আমার কি হচ্ছে না হচ্ছে ওগুলা পরে জাস্ট ডু দ্যাট মানে ওটা করো আর সবসময় একটা কথা যে শুরুটা করতে হবে এবং ভাই এটা কিন্তু আপনি দেখবেন একটা কাজ আপনি যত দেরি করতেছেন মানে আপনার মনে হচ্ছে কালকে করি পরশু করি এটা দেখবেন দেরি হতে থাকে এটা আর আগাচ্ছে না ঠিকভাবে আপনি যেই শুরু করে ফেলেন আপনি দেখবেন যে ইটস ওয়ার্কিং ইটস গোয়িং টু ওয়ার্ক সো আমার এটাই মনে হয়েছে যে আমি আমি শুরু করতে হবে আমি একদিন খুব মন স্থির করে আমি নিজেকে খুব সময় দিয়ে যে না আমার সব কিছু থেকে আমাকে বিরত থেকে আমাকে পড়াশোনা করতে হবে তো আমি পড়াশোনা ওই এই ওইখান থেকে পড়াশোনা শুরু করি আমার এখনো মনে আছে সারাদিনই যখনই সময় পাইতাম সকালবেলা ভাই আমরা পিটি করা লাগে আমাদের ক্যারেট কলেজে পিটি করে এসে সবাই ক্লান্ত থাকতাম আমি ক্লান্ত অবস্থা আমি যাচ্ছি একটু ফ্রেশ হয়ে আমি আবার পড়তে বসতাম খেলাধুলা আমাদের বিকেলে খেলাধুলা করা লাগতো খেলাধুলা করে এসে সবাই ক্লান্ত আমি গোসল করে এসে আবার পড়তে বসতাম রাতে পড়ার সময় পড়তাম রাতে পড়ার সময় থেকে যখন আসতাম সবার লাইট অফ রাত এগারোটার পরে আমার আবার পড়াশোনা শুরু হইত সবার লাইট অফ সবাই ঘুমাচ্ছে আমি পড়াশোনা এবং একটা সময় এমন বল আমার ফ্রেন্ডরা বলতো যে বই তো পেজ খেয়ে ফেলতেছিস তুই এবং আমি বলছি আমি খেতেই যাই আমি প্রত্যেকটা বইয়ের জিনিস আমার মাথায় থাকতে হবে এবং এইভাবে করে আসলে আমি ওই জায়গা ওই সময়টা আসলে পার করছি এবং এর মাঝখানে আমার ক্যারেট কলেজে আমি আমি আমার ক্যারেট কলেজে কলেজ কালচারাল প্রিফেক্ট ছিলাম তো কলেজ কালচারাল প্রিফেক্টের ব্যাপার হচ্ছে যে কলেজের যত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সেটা তার আয়ত্তে থাকবে এবং এটা দেওয়া হয় আসলে যে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সফল থাকে তা আমার আলহামদুলিল্লাহ আমার অনেক অ্যাচিভমেন্ট ছিল যা যেগুলো দিয়ে আমি অনেক বিতর্ক উপস্থিত বক্তৃতা কবিতা বৃত্তি এগুলোতে আমি অনেক পুরস্কার পেয়েছিলাম তো সেখান থেকে আমাকে কলেজ অথরিটি মনে করেছে যে না ওকে এই লিডারটা বানানো যায় এবং সেই জায়গায় সেই দায়িত্বটাও আমি খুব সুন্দরভাবে পালন করছিলাম আমার এখনো মনে আছে আমার প্রিন্সিপাল আমার ক্যারেট কলেজের অ্যাডভোকেট স্যার তারা তখন বলছিল যে ইউ ডিড ওয়েল মানে তুমি তোমার এত পড়াশোনার মাঝে তুমি যে তোমার এই দায়িত্বগুলো পালন করছো এটা আসলে স্প্লেন্ডেড আসলে আমার মনে হয় ক্যারেট কলেজ আমাকে যতটা না পড়ুয়া বানিয়েছে বা আমাকে পরিশ্রমী বানিয়েছে তার থেকে বেশি আমাকে আরো একটা লিডারশিপ কোয়ালিটি দিচ্ছে লিডারশিপ কোয়ালিটি দিচ্ছে এখন ধরেন ভাই আপনি আমাকে একটা কোনো একটা অফিসে নিয়ে বসায় দিলেন একটা বড় কোম্পানি আপনি বললেন যে রিদয় কোম্পানির ওনার হচ্ছে তুমি হঠাৎ করে তুমি সাত দিনের জন্য কোম্পানির ওনার সাত দিন কোম্পানিটা হুট করে তোমাকে চালাইতে হবে আমি ভাই এই কোম্পানি আমি ভালোভাবে চালাইতে পারবো এবং এই এই শিক্ষাটা অ্যাকচুয়ালি ক্যারেট কলেজ থেকে এই এই শিক্ষাটা ক্যারেট কলেজ আমাকে দিচ্ছে এবং আমার মনে হয়েছে যে দিস ইজ সামথিং যেটা আসলে প্রেজ মার্টি একটা লিডিং ক্যাপাবিলিটি এটা ক্যারেট কলেজ খুব সুন্দরভাবে বলে দেয় এবং পাংচুয়ালিটি পাংচুয়ালিটি মানে প্রত্যেকটা কাজে পাংচুয়াল থাকা যে না আমার এটা এটাকে সিরিয়াসলি নেওয়া হ্যাঁ ক্যারেট কলেজে কখনো মানে ইয়ে ছিল না যে না তুমি একটা করলে করলাম মন গড়া ব্যাপার নো এই যে তোমার এগিন কামব্যাক করা আবারও ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে এসে অর্থাৎ টুয়েলভে এসে তো এই কামব্যাকটা শেষ হয় অ্যাকচুয়ালি এইচএসসি এর একটা রেজাল্টের মাধ্যমে তো ওই সময়টা কেমন ছিল আচ্ছা এইচএসি পরীক্ষা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো দিয়েছিলাম এবং আমি মনে করছিলাম যে না আমার এইচএসি পরীক্ষা ভালো হচ্ছে সো এটা নিয়ে আমার কোনো ইয়ে নাই এইচএসি ভালো দিছে তো এইচএসি দিক দেওয়ার সময় আসলে এইচএসি দেওয়ার আগেই আমার মনে হচ্ছিল যে অ্যাডমিশনের প্রসিডিটা আমার জন্য অনেক জরুরি বিকজ অ্যাডমিশন সময়ে আমার ক্যারেট কলেজে পঞ্চাশটা স্টুডেন্ট আমার সিলেট বোর্ডে কয়েক হাজার স্টুডেন্ট হবে হয়তো কিন্তু আমি অ্যাডমিশন আমার পুরো দেশের মধ্যে লড়তে হবে এটা ভাবলেই কিন্তু একটা ভাই আসলে অন্যরকম মনে হয় যে আমি এত পারবো কি না আমি আমার কি হবে এবং বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট কিন্তু এটা নিয়ে অনেক ট্রমাটাইজ থাকে এত লক্ষ স্টুডেন্টের মধ্যে আমি কি পারবো আমার মনে হয়তো যে আমাকে পারতে হলে আমাকে কি করতে হবে 
আমি এটা অলওয়েজ মনে মনে করি যে আমি সবার থেকে যদি এক ধাপ আগায় থাকি তাহলে এটা আমার জন্য হবে এবং আমি এটাই এখনো ফলো করি যে যে কোনো কাজে আমি চেষ্টা করি এক ধাপ একটু আগায় রাখা তাইলে আমার হবে আমার কনফিডেন্সটা অনেক ভালো থাকে তো এটা হচ্ছে কি আমি তখন মনে করতেছিলাম যে অ্যাডমিশন সময় গিয়ে আমি কষ্ট করব ঠিক আছে আমি এইচএস এর আগেই অ্যাডমিশনের কিছু জিনিস শুরু করে দিই আমি এইচএস এর আগেই আমি অ্যাডমিশনের সমস্ত কোশ্চেন ব্যাংক মেডিকেলের কোশ্চেন ব্যাংক এগুলো আমি সলভ করা শুরু করেছি এবং একটা জিনিস মেডিকেলের ব্যাপার আসলে সবাই একটা জিনিস বলে যে তুমি ক্যারেট কলেজ থেকে মেডিকেলে কেন মেডিকেল মেডিকেলে তুমি কেন আসলা ক্যারেট কলেজ থেকে তো আর্মিতে যাওয়া যায় তো ক্যারেট কলেজ থেকে আর্মিতে যাওয়া যায় এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি মানে আর্মিতে গ্রিন কার্ড হোল্ডার হোল্ডার ছিলাম হ্যাঁ গ্রিন কার্ড হোল্ডার ছিলাম তো এই গ্রিন কার্ড পাওয়ার পরেও আমি কেন ঢাকা মেডিকেলকে বেছে নিই এটা হচ্ছে এটা ছিল দুই হাজার সতেরো সালের সবচেয়ে বার্নিং প্রশ্ন আমার পরিবার আমার আত্মীয় স্বজন আমার প্রতিবেশী সবার মধ্যে যে আমি এই এরকম ডিসিশন আমি কেন নিলাম কিভাবে নিলাম ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আসলে এরকম হয় যে তোমার গ্রিন কার্ড আর प्रस्तुत रखते प्रस्तुत रखबो যখনই দেশের দরকার হবে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব কিন্তু আমি ভাবলাম যে এটা ঠিক আছে দেশের প্রয়োজন হলে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ব আমি নিজেকে প্রস্তুত করতেছি আর্মি ট্রেনিং কিন্তু অনেক কষ্ট করে একটা ব্যাপার তো অবশ্যই দে ডিজার্ভ সেল তারা আমাদের কে প্রোটেক্ট করতেছে ইয়ে করতেছে বাট আমার মনে হলো যে কিন্তু আমি তো এটা যখন দুর্যোগ আসবে যখন দুর্যোগ আসবে না তখন তো আমাকে আমি জাস্ট আমার মতো করেই আমি নিজেকে তৈরি করতেছি মানুষের সাথে তো আমার কন্ট্যাক্টটা নাই যেমন হ্যাঁ আপনি দেখেন কোভিড যখন আসলো এই যে আর্মি থেকে গিয়ে ওরা অনেক কাজ করছে কিন্তু ওই সময় মানুষের সাথে অনেক কন্ট্যাক্টে যাওয়া লাগছে অনেক দুর্যোগের সময় অনেক পাশে ছিল কিন্তু বাকি সময়টা তারা কিন্তু নিজেদেরকে প্রস্তুত করে আমার কথা হচ্ছে যে আমি এমন একটা জায়গায় যাই না কেন যেখানে আমার সারাক্ষণই মানুষের সাথে ডিলিং করি এবং আমি জানি না ওই অল্প বয়সে আমাকে একটা জিনিস হিট করতো যে একজন মানুষের সুস্থ হয়ে যাওয়ার হাসিটা মনে হয় একটু ডিফারেন্ট ভাবে হিট করে মানে এটা মনে হয় আমাকে মানে এটা অনেক সুখ দিবে এটা আমি অনেক ভাবতাম তখন এবং আপনি বলতে পারেন যে এটাকে আসলে হয়েছে হ্যাঁ হয়েছে এখন আমি ডাক্তার হয়ে গেছি এখন যখন আমি হাসপাতালে ডিউটি করি যখন আমার সত্যি কথা বলতে এখন আমার পেডিয়াট্রিকে ডিউটি বাচ্চা কাচ্চাদের ডিউটি তো বাচ্চা কাচ্চারা তো অনেক অসুস্থ হলে আরো অনেক ইয়ে হয়ে যায় ওরা অনেক কান্নাকাটি করে বাট যখন সুস্থ হওয়ার পরে বাচ্চাটা যখন ওখানে একটা হাসি দেয় মানে আমার কাছে মনে হয় যে আমার যত স্ট্রেস ছিল ওইখানে একটু নর্মালাইজ হয়ে গেছে এই একটা জায়গার জন্য যে না আমি মানুষের সাথে থেকে আমি কাজটা করতে পারতেছি অলওয়েজ হিউম্যান টাচ এই জায়গাটা আমাকে কেন জানি বারবার বারবার আচ্ছা এখানে আবারও আসবো মাঝখানে একটা ব্যাপার কিন্তু মিস হয়ে গেছে যে তোমার এই যে মেডিকেলের জার্নিটা তোমার মেডিকেলের জন্য তো তুমি এইচএসসির আগে থেকে এই প্রিপারেশন নেওয়া শুরু করেছিল কম বেশি প্রশ্ন ব্যাংক সলভ করতে তো তোমার মেডিকেল প্রস্তুতিটা কখন থেকে নেওয়া শুরু এবং এই যে মেডিকেলের জার্নি जार्नीर मैं सबकि मिले 
আমি এক দিয়ে খাবার খেতে ইচ্ছা করত না বাসার খাবার খাইতাম এদিকে আগে তো ক্যারেট কলেজের খাবার খেতাম সেই জায়গায় ঢাকায় একটা মেসের খাবার এটা খুবই আমার আমার জন্য আমি পারতেছিলাম বাট আমি এটুকু জানতাম যে এটার জন্য যদি আমি একটা এক্সকিউজ দেখাই যে এই জিনিসটার জন্য পড়াশোনা হচ্ছে না এটা আমাকে আজকে দশ বছর পর কেউ শুনবে না যে তুমি এটার জন্য এটা হয় না এটা কেউ শুনবে না ভাই এই কাহিনী কেউ শুনবে না আমি মনে হয়েছে যে না আমি এই জায়গা থেকে ওভারকাম করব মানে এই সিচুয়েশনে থেকে আমি মানে দিন রাত পড়তাম ওই রকম একটা মানে পরিবেশের মধ্যে থেকে আমার কষ্ট হচ্ছিল বাট একদিকে ভাই আমি মনে হতো যে আল্লাহ কি করবো ছেড়ে দিব কিনা বা পড়বো কিনা কষ্ট করবো ওইদিকে মনে হতো না আজ থেকে তিন মাস পরে তো আমার এক্সাম আছে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা সা আমাকে পড়তে হবে এবং এই জিনিসটা আমি কন্টিনিউ করছি এবং আমার একটা ব্যাপার ছিল ওই পুরোটা টাইমে যে পেশেন্স থাকাটা মানে মানুষের লাইফে পেশেন্স ভাই অনেক বড় একটা জিনিস যার জীবনে যে জীবনে ধৈর্য রাখতে পারে না যে জীবনে ফোকাস রাখতে পারে না তার আসলে অনেক কাজই সে ব্যর্থ হবে এটা কোনো ডাউট নাই এই জায়গায় যে সে ব্যর্থ হবে সেখানে কারণ তার ফোকাস নাই তার পেশেন্স থাকা লাগবে এই এই জিনিসগুলো খুবই ম্যান্ডেটরি একটা মানুষের খুবই ম্যান্ডেটরি তো আমি মনে করি যে আমার ওই ওই টাইমে যে ধৈর্যটা আমি রাখছি তিন মাস আমি পড়াশোনা করে গেছি করছি ঘুমাইতাম ওর যত যতটুকু লাগতো ভাই ছয় থেকে সাত ঘন্টা ঘুমাইতাম এরপরে আমার লাস্ট মাসে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে আমার মানে ছয় সাত ঘন্টা আমি লাগলে তিন চার ঘন্টা ঘুমাবো বাট আমি পড়ব আমি পড়ছি পড়েই গেছি এবং আমি এটাকে কোনোভাবে বলতেছি না যে এটা আদর্শ না এটা আদর্শের কথা বলতেছি না বাট আমার মনে হয়েছে আমার ওই টাইমে এটা দরকার ছিল তাই আমি এটা পড়ছি আমার এটা পড়ছি যদি কারো না লাগে তাহলে সে করবে না আমি তো আমার লাইফের গ্রাফটা তো আমি অলওয়েজ বলছি ভাই এরকম ছিল তো আমি যখন এই জায়গায় নেমে গেছি তখন আমাকে যখন উপর উঠতে হয়েছে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আই হ্যাভ টু ফাইট আল যে না আমাকে ওই জায়গায় যাইতে হইলে আবার অনেক কিছু করতে হবে এবং আমি ওটা করছি এবং যখন কোচিং এ পরীক্ষা দিতাম পরীক্ষা দেওয়ার সময় মানে মাঝে মাঝে এক দুটো পরীক্ষা খারাপ হইতো খারাপ হইলে আমি স্টুডেন্ট থেকে প্রায় বলি দেখো মানে একটা এক্সাম দিয়ে কখনো কোনো কিছু যাচ করা যায় না প্রত্যেকটা মিডিল ক্লাস স্ট্রাগলিং ছেলে বা মেয়ে সে যে পরিমাণ ম্যাচুরিটি গেইন করে অল্প বয়সে সেটা অনেক পরিবারের সম্ভ্রান্ত বা ভালো পরিবারের অনেক ছেলে মেয়ে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সে গিয়ে ওই ম্যাচিউরিটি গেইন করে না বাংলাদেশের মিডিল ক্লাস ছেলে মেয়েগুলো সবচেয়ে ম্যাচিউর্ড হয় এবং আমি একটা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে তো আমি জানতাম যে আমার কোন জায়গাটায় আমার কতটুকু এফোর্ট দিতে হবে সো আমি ওই সিচুয়েশনটা থেকেই আসলে আমার মনে হয়েছে যে আমাকে ফাইট দিতে হবে এবং আমাকে মেডিকেলে যদি আমি চান্সটা পেয়ে যাই তাহলেই মনে হয় আমার জন্য সবচেয়ে মানে বেস্ট কিছু এবং আসলে মেডিকেলের চান্স তো যদি আল্লাহ রাখে তখন ভাবতাম যে রাখে হবে বাট আমি এটাও ভাবতাম যদি না হয় আমি কি করবো আমি কি ভাববো যে আমার লাইফ শেষ নো এটা 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 কোনো কিছুই না আমি ইভেন ভাই এটাও ভাবতাম আমি আমি যদি একটা বাংলাদেশের একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ওইখানে গিয়ে আমি একটা সাবজেক্টে পড়ি যেই সাবজেক্ট হয়তো সায়েন্সেরই না হয়তো এটা হতে পারে আর্টস রিলেটেডই একটা সাবজেক্ট আমি এভাবে ভাবতাম যে আমি যদি কোথাও বাংলাদেশের যেটা স্বনামধন্য টপ নচ বুয়েট মেডিকেল ঢাকা ভার্সিটি ওগুলোতে কোনো জায়গায় চান্স পেলাম না আমি হয়তো কোনো একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো একটা বিষয় নিয়ে আমি করতেছি আমি ভাবতাম যে আমি ওই বিষয়ে আমি হাইয়েস্ট নাম্বার তুলে ওইখানে ডিপার্টমেন্টে ফার্স্ট হয়ে আমি ওই ভার্সিটিরই প্রফেসর হব বা ওইখান থেকে গিয়ে আমি অ্যাব্রোডে গিয়ে বিদেশে গিয়ে আমি অনেক ভালো বড় কিছু করবো আমার কেন জানি ওই সময় এই ম্যাচুরিটিটা ছিল এবং এটা আমি অনেককেই বোঝাতে চেষ্টা করি বলতে চেষ্টা করি হয়তো অনেকে বুঝতে পারে অনেকে আর এটা আসলে গ্রহণ করতে পারে না পজিটিভলি নিতে পারে না বাট আমি এটা নিতাম আমি আমার যদি মেডিকেলে না হইতো আমি ভেঙে পড়ব নো ভেঙে পড়া বা মানে বিং ব্রোকেন মানে দেয়ার ইজ নো ওয়ার্ড ইন মাই ডিকশনারি আমি ভেঙে পড়ব ভেঙে পড়ে আমি শেষ সব শেষ আমি আর পারতেছি না কোনোভাবেই সম্ভব না মানে আপনি আমাকে সবভাবে চেষ্টা করবেন আপনি আমাকে ভাঙতে পারবেন না এটা আমি সবাইকে বলি যে এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিয়ে দেখেন আপনি আমাকে ভাঙবেন 
আপনি আমাকে অপমান করবেন আপনি আমাকে খারাপ কথা বলবেন আপনি আমাকে জাজ করবেন মানে যতভাবে আপনি করতে পারেন আপনি আমার ক্ষতি করবেন বাট আপনি আমাকে ভাঙতে পারবেন আমি কোনো না কোনো ভাবে থাকে না যে মাঝে মাঝে ভাই দেখবেন মানে এরকম বড় পাথর শক্ত পাথর গুলোর মাঝখান থেকে ছোট্ট একটা চিপ ধরে যায় হ্যাঁ মানে মাঝে মাঝে ছোট ছোট একটা গাছ জন্মায় কিন্তু দেখবেন এত বড় পাথরের মাঝখান দিয়ে ছোট গাছটা কেমনে আসে আমি মনে করি আমি হচ্ছে ওই গাছটা গাছটার মতো আপনি আমাকে পাথরের মতো এনে চেপে ধরবেন আমি ওইখান থেকে ছোট্ট করে এনে বের হয়ে যাবো এবং আমি ওই আলো আলো খোঁজার জন্য আমি ছোট্ট করে পাথরের ওই ফাটল দিয়ে আমি বের হবো আই ক্যান বি লাইক দ্যাট আমাকে এই কারণে ভাঙাটা খুবই টাফ খুবই টাফ হ্যাঁ হয়তো কিছু সময়ের জন্য একটু স্যাড থাকতে পারে বাট আই উইল কাম ব্যাক আমি কাম ব্যাক দিবো এটা আমার ডিকশনারিতেই লেখা আছে কাম ব্যাক আমার ফেভারেট একটা ওয়ার্ড আই ওয়ান্ট আ কাম ব্যাক তো কারণ ভাই আমার লাইফ থেকে গেছে কাম ব্যাকের উপর আমি 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 প্রত্যেকটা টাইম থেকে আমি ক্লাস সিক্স আমি ক্লাস এইট টেন টুয়েলভ অ্যাডমিশন ইভেন মেডিক্যালে গিয়েও মানে আমি কাম ব্যাকের উপরে ছিলাম ফল হয়েছে একটু খারাপ গেছে আবার কাম ব্যাক কাম ব্যাক কাম ব্যাক তো এটাই হয়েছে তো এই কারণে এরপরে যখন আমার এইভাবে আমি ভাবতাম তো ওই ভাবনার কারণে আমার আসলে খুব একটা প্রেশারাইজ লাগতো না আমি মনে করতাম আমি চেষ্টা করতেছি বেস্ট মানে আল্লাহ আমার আল্লাহ তালা আমার জন্য যা রাখছেন তা হবে তা হবে সমস্যা নেই তিনি আমার তিনি যদি আমার মনে করেন যে না তোমাকে মেডিকেলে না দিয়ে আমি তোমাকে অন্য একটা জায়গায় দিব আই উইল এক্সেপ্ট কোনো সমস্যা নেই আমি ওইখান থেকে বেস্ট হবো তো এই জিনিসটার পরে আসলে আমার মেডিকেলের পরীক্ষা তো তারপরে আসলো এবং আমি মেডিকেলের পরীক্ষার এক মাস আগে আমি মোটামুটি বুঝতাম যে আই এম গোয়িং টু ডু গুড মানে আমি ভালো পারবো এই কনফিডেন্সটা আসতেছিল কারণ আমি অনেক পড়াশোনা করতেছিলাম ওই টাইমে মানে অনেক মানে অনেক এবং আমি আমার অনেক স্টুডেন্টদেরকেও বলি যে তোমরা যদি মানে কামব্যাক দিতে চাও এই লেভেলের পরিশ্রম তোমাকে করতে হবে কারণ হ্যাঁ ঢাকা মেডিকেল কলেজে যারা আসে যারা পড়তে চায় তারা না মানে ইন্টার লাইফের একদম শুরু থেকে অনেক পড়ুয়া হয় অনেক পড়ুয়া হয় মানে তাদের জীবনে তারা পড়াশোনার ভিতরে থাকতে চায় উইচ ইজ গুড থাকতেই পারে তো কিন্তু আমি তো এমন বান্দা ছিলাম না আমার আমার লাইফের অনেকগুলো স্পট আছে আপনি যদি বলেন যে হৃদয় তোমার লাইফটা কি তুমি লাইফটাকে একটা পটে আনো তো তোমার আমি বলবো যে না ভাই আমার একটা পটে হবে না আমার লাইফের জন্য আমার তিন চারটা পট লাগবে আমার এই পাত্রে আমার থাকবে হচ্ছে যে আমার হ্যাঁ আমার পড়াশোনা এটা আমার এই পাত্রে থাকবে যে না আমি আমার ফ্যামিলি ফ্যামিলির জন্য কতটুকু কন্ট্রিবিউট করতে পারতেছি ফ্যামিলির জন্য কি করতে পারতেছি এই থটস গুলা আমার শখের কাজগুলা আমার খেলাধুলা সংস্কৃত সাংস্কৃতিক কাজ এই জিনিসটা করা আমার যে নিজের ঘুরা ঘুরাঘুরি করা ফ্রেন্ডদের সাথে টাইম স্পেন্ড করা নিজের লাইফটাকে একটা হচ্ছে যে কি বলা যায় একটা ট্রিট দেওয়া মাঝে মাঝে আমরা আমাদের জিউভাকে ট্রিট দেই যে একটা ভালো বার্গার খাই ভালো পিৎজা খাই এগুলো খাই বাট নিজের ভিতরের যে আত্মা ওকে একটা ট্রিট দেওয়া এটা আমার আর একটা কোটা আছে সো লাইফের এই কোটা গুলা ছাড়া আমি হবে না আপনি যদি বলেন যে একটা কোটা নিয়ে বাঁচতে পারবো বাঁচতে পারবো কিনা আমি বলবো যে না ভাই বাঁচতে পারবো না কারণ আপনি যদি বলেন যে খালি পড়াশোনা নিয়ে থাকো তো তুমি সারা জীবন দেখি এই কোটা নিয়ে থাকো আমি বলবো যে আমি পারতেছি না আমার পক্ষে হয় না একটা কোটা নিয়ে সো আই নিড মাল্টিপল কোটাস ইন লাইফ তো এরপরে এটা করি এই কারণে আসলে আমার এত কষ্ট করা লাগছে আসলে আর আমি যদি এমন হইতো যে এমন বান্দা হইতাম যে আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকেই পড়েই যাচ্ছি পড়েই যাই তাহলে এত কষ্ট করা লাগতো না হয়তো আমার কিন্তু আমি তো ওই বান্দা না সো আমি সময়ের মতো কষ্ট করতে যাই এটা আমার আমি নিজে বলি যে আমি আমার এই অ্যাবিলিটি খুব ভালো আছে যখন আমার সময় হবে আমি আই উইল বি দা মানে মোস্ট হার্ড ওয়ার্কিং পার্সন এ কারণে আলহামদুলিল্লাহ মেডিকেলে যখন এইগুলো করতে করতে মেডিকেল হয়ে গেল মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা হলো ভালোই দিলাম এবং মোটামুটি শিওর ছিলাম যে চান্স পাবো ঢাকা মেডিকেল হবে কিনা তখন তো আসলে বুঝতেছি না তো এরপরে মেডিকেলের চান্স রেজাল্টের দিনটা আমার জন্য মানে আমি মনে করি যে অনেক ডিফারেন্ট একটা মানে ঠিক সময়টা আমি এক্সাক্টলি বলতে পারবো সাতটা সাতটার দিকে হয়ে গেছিল তখন আমার হঠাৎ করে আমরা একটা খবর গুঞ্জন শুনতে পাই যে মেডিকেলের রেজাল্ট পাবলিশ হয়ে গেছে আমি আমার ফ্রেন্ডকে বললাম যে 
फेसबुक अर्जन कर मोबाइल पागल मानस मोबाइल मोबाइल सैक्रिफाइस कर तुम बाटन फोन दीछिस तो अम्मू बुझे गए थे जे आमर डेडिकेशन लेवल डा चलो उन्नो दिखे चल जितने जाते हैं जे आमी यातो आमी जोखन बोरो थोड़ा ने कुछ मैं आमर लाइफ एक कुछ इम्पोर्टेंट जिन सैक्रिफाइस करी था मैं मैं उन्हें बोरो शार्थ थे जो ना सैक्रिफाइस करी � चले ग देखते मेडिकल रिजल्टेशन कर मेडिकल मिडिल क्लस बाबा 
বাবারা আবেগ প্রকাশ করতে পারে না বা চায়ও না হয়তো যে প্রকাশ করি তার একটু স্ট্রং থাকতে চায় কেন জানি আমাদের এই বাংলাদেশেই বলতে পারি আমি বাবার একটু ইয়ে থাকে আমার মনে হচ্ছে যে আমি জানি আম্মুকে বললে তো আম্মু খুশিতে আবেগে আম্মু কান্নাকাটি করে দিবে আমি আব্বুকে বলি আব্বুকে কখনো আমার এভাবে ডিরেক্টলি রেজাল্ট গুলো বলা হয় নাই আমি বলি এটা বলি আমি যখন আব্বুকে বললাম আব্বু আব্বু তো খুবই চিন্তিত ছিল ওই দিন যে কি হবে রেজাল্ট আমি যখন আব্বুকে বললাম আব্বু বলতেছে যে মানে কি হয়েছে আমি বললাম যে আব্বু আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়ে গেছি মানে জাস্ট এক সেকেন্ডের মধ্যে আমি ওই পাশ থেকে বুঝে গেছি যে আমার আব্বু কেঁদে দিছি এবং আব্বুর ওই কাদো কাদো ভয়েসটা আমার তো এখনো মনে পড়ে যে আব্বু মানে জাস্ট বলতেছিল যে বাবা আর কিছু লাগবে না তুমি বাসায় চলে আসো তো এরকম আমি আর ওইখানে কিছু বলি না কারণ আমি জানি আব্বু তখন মানে খুশিতেই আসলে কাঁদতেছে তো ওই সিচুয়েশনটা থেকে তারপরে আম্মুর সাথে কথা হইলো আব্বুর সাথে বড় আব্বুর সাথে কথা হইলো এইভাবে পরিবারে সবাইকে জানাইলাম এবং ঢাকায় ছিলাম আরো কয়েকদিন থাকার পরে তারপরে বাসায় গিয়ে আত্মীয় স্বজন সবাই গিয়েছে তবে আসলে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চান্স পাওয়ার পরে তারপরে আমার লাইফের আর একটা মানে চ্যাপ্টার শুরু হয় যেখানে আমি একটা মনে হয়েছে যে আমি মানে তখন থেকে আমার আরো বেশি জিনিসটা আসছে যে পাছে লোকে কিছু বলে এই জিনিসটা আমি আর মানে এটা নিয়ে আমি কখনো বদার্ট হবো না মানুষ আমাকে আমি তখন একই সাথে আমার গ্রিন কার্ডও ছিল আর্মিতে গ্রিন কার্ডে তো সবাই বলতেছিল যে তুমি ঠিক আছে মেডিকেলে পাইছি তুমি ইয়েতে চলে যাও আর্মিতে গেলে তুমি তাড়াতাড়ি এস্টাবলিশড হবা তুমি অনেক তাড়াতাড়ি ইনকাম করা শুরু করবা মিডিল ক্লাস পরিবারের জন্য তো এটাই দরকার এবং ভাই আপনি দেখবেন আমাদের বাংলাদেশের মিডিল ক্লাস পরিবার গুলাতে বা মিডিল ক্লাস থেকে লোয়ার মিডিল ক্লাসে আমি যদি যাই প্রত্যেকটা পরিবার তার মানে সন্তানের বা প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা থেকে তাদের ডিমান্ড ফুলফিল করার যে জায়গাটাই আরো বেশি স্ট্রং থাকে তুমি এমন কাজ করো যেটাতে তাড়াতাড়ি টাকা পয়সা উপার্জন করবা তুমি মেডিকেলে যাবা ছয় বছর হবে ছয় বছর থেকে এরপরে কবে আস্তে আস্তে করবা অনেক সময়ের ব্যাপার ইচ্ছার দামটা কেন জানি আমাদের ম্যাক্সিমাম ফ্যামিলি গুলাতে থাকে हार्टी আমার হার্ট বলছে যে না ভাই তুমি ডাক্তারিতে যাও তুমি ডাক্তার হও তোমার ব্রেইনের কথা শুনতে হবে না যে আমি ক্যালকুলেশন করতে হবে না যে আজ থেকে তিন বছর পরে তাহলে আমি এস্টাবলিশ হয়ে যাব আমি বেতন পাওয়া শুরু করব আমার এটা হবে আজ থেকে সাত বছর পরে আমাকে সরকার গাড়ি দিবে এইসব ব্রেইনের থিঙ্কিং আমি যাই আমার মনে হয় মনে চাইছে আমার ডাক্তার হইতে হবে আমি ডাক্তার হইতে চাই এবং এই জায়গাটায় আমাকে আমার আম্মু অনেক সাপোর্ট এবং আমি 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 সত্যি আসলে মাদেরকে তো কৃতজ্ঞতা দিয়ে কেউ কখনো সন্তান কখনো কিছু করতে পারে না যে কৃতজ্ঞতা দিয়ে এটা মানে সম্পূর্ণতা দিতে পারে না আসলে সব কিছুই অপূর্ণ তাদের প্রতি কিন্তু এই জায়গাটা আমাকে অনেক সাপোর্ট দিয়েছিল সবার বিরুদ্ধে গিয়ে এটাই বলছে যে হৃদয়ের যেহেতু ইচ্ছা ছেলের যেহেতু ইচ্ছা তাহলে আমরা আর কিছু বলবো না আচ্ছা যখন একটা মেডিকেল স্টুডেন্ট যখন মেডিকেলে চান্স পাই मेडिकले पढ़ा हिंसा स्वार्थपरता कीखी नहीं 
আমরা শিখছি আমাদেরকে শিখাইছে এখানে তোমরা ধরো 10 জন আছো এই 10 জনের মধ্যে তোমার একটা ফ্রেন্ড খারাপ করছে তোমরা 10 জনই ওর জন্য শাস্তি পাবা কেন তোমাদের মধ্যে থেকে ও কেন খারাপ করলো ওকে নিয়ে কেন ভালো করলা না আমাদেরকে ভাই এটা শিখাইছে ক্যারেক্টার ওয়াইজ এই কারণে আমরা জানি যে যখন আমাদের সাথে অনেকজন থাকবে তাদের সাথে আমরা কিভাবে আচরণ করতে হয় কতটুকু ম্যাচিওর হইতে আমাকে ডিল করতে হবে তো আমরা এটাই অলওয়েজ মানি আজকে যদি আমার একটা ফ্রেন্ড এসে বলে যে দোস্ত আমি এটা করব না চল এটা এইভাবে করি আমি এটা করব না যে আমার ফ্রেন্ডকে ফেলে রেখে আমি নিজের স্বার্থের জন্য আমি এটা ভালো করব না আমাদের এটা ছিল না আমাকে এটা কখনো শিখা নাই তো যার কারণে আমি মেডিকেলের মত জায়গায় যেখানে সবাই নিজেই আসলে অনেক বেশি সেলফ সেন্টার্ড থাকে আত্মকেন্দ্রিক নিজের ভালো নিজের উন্নয়ন নিজের এটা মানে সবকিছুই নিজে মানে আমার পাশের ওদেরকেও হ্যাপি রাখি ওদের সাথে আমি একটু চলি সবাইকে সবাইকে নিয়েও একটু ভাবি অন্যদেরকে নিয়েও একটু ভাবি না এটা অনেক বাট ক্যান্ট কলেজ আমাকে এই জায়গাটায় হেল্প করছে আমাকে বুঝাইছে যে না তুমি তো তোমাকে তো আমরা শিখাইছি কি টিম ওয়ার্ক তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি বেস্ট হইতে পারো আর তোমাকে শিখাইছি কিভাবে টিম নিয়ে ওই টিম থেকে বেস্ট আনা যায় তোমাকে ওইটা শিখাইছি তো তুমি ওইটা করো এবং এই কারণে আমার ওই ম্যাচুরিটিটা ছিল মেডিকেলের শুরু থেকে এবং এটা থাকে না কনফিডেন্ট আমি এক ঘন্টা পড়ে গেলেও আমি ওইখানে গিয়ে কনফিডেন্টলি আমি পরীক্ষায় বলে আসতে পারবো এবং আমার আমার কখনো এগুলা নিয়ে ভয় হইতো না অনেকে ভয় পাইতো যে এটা হবে এটা হবে অনেক টেনশন করতো ক্যারেট কলেজ আমাকে এটা শিখায় নাই ক্যারেট কলেজ আমাকে সবসময় এটাই বলছে যে তোমাকে দশ মিনিট সময় দিলে তুমি দশ মিনিটে একটা জিনিস রেডি করতে পারবো সে যে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন এই ভয় জিনিসটা আমাকে ক্যারেট কলেজ অনেক আগে দূর করে ফেলছে এবং একটা যে ব্যাপার ইউনিটি নিয়ে চল এটা আলহামদুলিল্লাহ এখনো আমার মধ্যে আছে এখনো আমি এটা ফলো করি যে ইউনিটি ইউনাইটেড থেকে কাজ করা এবং অবশ্যই সেখানে একটা ব্যাপার ম্যাটার করে ভাই সেটা হচ্ছে আপনার টিম মেম্বার কেমন টিম মেম্বার যদি মোটামুটি আপনার সাপোর্টে থাকে তাহলে আপনি ইউনাইটেড হয়ে আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন কখনোই আমার এটা মনে হয় না যে না আমি আলাদাভাবে কিছু করব আমি একাই বেস্ট হই আমার ওই ফ্রেন্ড ওই টিম যারা আমার মতোই আছে তাদেরকে নিয়ে কেন হবো না এরকম না গ্রিন কার্ড ছেড়ে মেডিকেলে আসা তো একজন মানুষের সাথে কাজ করে মানুষের সাথে মিশে কাজ করার যে হৃদয় হতে চেয়েছিল সেই যাত্রা পথে হঠাৎ করে জনপ্রিয় বায়োলজি শিক্ষক হৃদয় আসলে কিভাবে হইল এবং এই যে বায়োলজি পড়ানোর প্রতি আগ্রহ তৈরি হওয়া এবং তুমি এত দারুণভাবে বায়োলজি পড়াও আমার মনে হয় বাংলাদেশে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে যতজন বায়োলজি পড়াই আমার দেখা সব থেকে ডেডিকেটেড সব থেকে গুছিয়ে পড়ানো মানুষটা হচ্ছে তুমি তো এই যে জনপ্রিয় বায়োলজি শিক্ষক মানে এই যাত্রাটা এবং এই বীজটা বপন করেছে কে আচ্ছা এই এইখানে আসলে আপনি যদি আমি আমার ক্যারেট লাইফের যে ঘটনাটা আপনি শুনছেন আমার মনে হয় যে এখানে আপনি একটা জিনিস ধারণা পাওয়ার কথা যে আমি কথা বলতে অনেক পছন্দ করি এবং আমার কে পুরো ক্যারেট লাইফ গেছে আমি মঞ্চে হোক আমি ব্যক্তি জীবনে হোক আমি অনেক কথা বলি অনেক 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 কথা বলতে পছন্দ করি আমার যখন কথা বলা শুরু হয় আমি থামতে পারি না তো আমার ক্যারেট কলেজ ক্যারেট ক্যারেট জীবনে হচ্ছে যে আমাকে অলওয়েজ কেন জানি একটা মনে হইতেছে আমি আমি ভালো প্রেজেন্ট করতে পারবো এটা একটা পয়েন্ট আরেকটা ছিল হচ্ছে যে ভাইয়া আমি আমার ক্যারেট লাইফে বায়োলজি ভালোভাবে শিখতে পারি নাই মানে বায়োলজির জন্য আমাকে যে কেউ শিখায় দিবে ধরে হাতে কলমে এটা আমি পাই নাই আমি নিজে কষ্ট করে বিভিন্ন বই পড়ে আমি বায়োলজি শিখেছি তো আমার মনে হয়েছে যে আমি এত কষ্ট করে বায়োলজি শিখছি এই কষ্টটা তো চাইলে ইজি করে দেওয়া যেত যে কেউ আমাকে যদি আজকে আপনি কেমিস্ট্রি পড়াচ্ছেন ভাই আপনি আপনি যদি মনে হয় যে আপনি যে ইজি করে কেমিস্ট্রিটা পড়াই দিচ্ছেন আপনাকে যদি সেম ইজি ভাবে কেমিস্ট্রিটা আপনাকে পড়াই দিত আপনার জন্য কেমিস্ট্রিটা অনেক সহজ হয়ে যেত আমার কাছে এটাই মনে হয়েছে যে আমাকে যদি বায়োলজি এত সহজে কেউ পড়াই দিতে পারতো কিন্তু আমার জন্য কত ইজি হয়ে লাগতো আমার বায়োলজিটা তো তখন আমি ভাবছি যে না আমি মানে মেডিকেল আসার পরে আমি ভাবছি যে আমার যদি কোনো সুযোগ হয় আমি ওদেরকে এত সুন্দর করে আমি বায়োলজি পড়াবো যেন ওরা জিনিসটা ক্যাচ করতে পারে ওরা যেন বুঝে বইয়ের জটিল জিনিসগুলো যেন ওরা সহজ করতে পারে বইয়ের যে অগোছালো তথ্যগুলা থাকে সেগুলো যেন তারা সুন্দরভাবে বুঝায় নিতে পারে তো আমার এই কারণে অনলাইনে আমি আসার এবং আপনি বলতে পারেন যে অফলাইনে কেন তুমি কখন চেষ্টা করলাম না 
আমি অফলাইনে কখনো এইভাবে আসলে চেষ্টা করি না অনলাইনে আমার চেষ্টাটা যেরকম এর আমি বলবো যে 1% আমি অফলাইনে কখনো চেষ্টা করি না বা ডেডিকেশন দেখাই না বিকজ অনলাইনে আমার মনে হইছে যে আমি হৃদয় এই ঢাকার একটা কোণায় বসে আমি এখানে যখন পড়াবো এই পড়াটা আমার পঞ্চগড়ের ওইখানে গিয়ে ঠাকুরগা বা সিলেট কক্সস বাজার আপনি বরিশালের যে কোনো প্রান্তে যান ওইখানে স্টুডেন্টরা করবে এবং এটাই হয় আমি আমি যখন ঠাকুরগায় যাই ঠাকুরগায়ে একটা উপজেলা পীরগঞ্জে যাই ওইখানে পর্যন্ত আমাকে এসে দেখা করে যে ভাই আমি তো আপনার ক্লাস করি তাহলে একটা উত্তরবঙ্গের একটা জেলার ওইখানের একটা উপজেলায় আমার স্টুডেন্ট আমার ক্লাস করে এই ব্যাপারটাই তো লাইফের ওয়ান অফ দি অ্যাচিভমেন্ট আছে সেটা বিশালে যখন করোনা এলো তখন কিন্তু এর আগ পর্যন্ত কিন্তু আমরা সবাই কম বেশি অফলাইনে পড়াইতাম এবং মানে পড়ানোটাকে এনজয় করতাম অ্যাকচুয়ালি তো মানে নিজেও অনেক এনজয় করতাম বিশালের পরে পড়ানোটা তৈরি হওয়া এরপর যে পীরগঞ্জের একটা স্টুডেন্ট যখন সামনে সামনে দেখা হচ্ছে তখন বলছে ভাই আপনার ক্লাস করেছি আপনার জন্য ভ্যালু যেতে ভালো করেছি ইভেন তোমার ইউটিউবে যে প্লে লিস্ট গুলো আছে হয়তো সামনে হয়তো কতদিন আমরা পড়াতে পারবো জানি না কিন্তু এই যে আমরা আমাদের ম্যাটেরিয়ালস গুলো রেখে যাচ্ছি হয়তো সামনে কোনো একদিন কোনো একটা রোগী দেখে বা কোনো চেম্বার থেকে তুমি বাসায় ব্যাক করছো রাত্রে নোটিফিকেশন আসছে যে ভাই আপনার ক্লাস দেখে এ প্লাস পেলাম মেডিকেলে যে জন্য ভর্তি হয়েছো এটাও কি সেটারই একটা পার্ট হিসেবে কি মনে করো কিনা তুমি মানে আমি সবসময় আপনি আমাকে কখনো ভাই দেখবেন না যে আমি টেকনোলজিতে অনেক বেশি ইনভলভ মানে আমি যে আমাকে যদি কেউ বলে ল্যাপটপ নিয়ে এই অনেক কাজ করো ওইটা ওইটা করো আমি একটু পারি না আমার আসে না ভিতর থেকে আমি যে ওই স্কিলটা শিখবো বা ওইটা শিখে আমি কিছু করবো আমার আসে না কেন আমার মনে হচ্ছে আমি একটা জড় বস্তু নিয়ে আমি কি কাজ করবো আমার মন থেকে আসে না না আপনি আজকে আমাকে অন্য আর একটা কাজ দেন যেটাতে মানুষজন ইনভলভ যেখানে আমি মানুষের সাথে ইন্টারেকশন করতে পারবো আমি দেখবেন ওইখানেও আমি ডেডিকেটেডলি হয়ে গেছি এরকম ব্যাপারে আমার সব প্রত্যেকটা কাজে কর্মে থাকে তো অনলাইনে আসার পরে এটা আমার মনে হয়েছে যে আমি যখন প্রথমে ভাই ক্লাস নিতাম প্রথমে অগোছালো কিছু ক্লাস নিতাম মনে হয়তো আজকে এই টপিক পড়াই কালকে ওই ছোট্ট একটা টপিক পড়াই খুব অগোছালো ছিল তো পরে আমার মনে হলো যে একটা স্টুডেন্ট যখন পড়তে যায় ও খেয়াল করে যে এই চ্যাপ্টারটা তার অনেক কষ্ট মানে কষ্ট লাগে বা এটা পড়তে বুঝতে কষ্ট হয় ওই জায়গাটা কিভাবে সহজ বানানো যায় আমার এরপর থেকে আমার মাথায় আসছে যে আমি যদি প্রতিটা চ্যাপ্টারকে ওদের ইজি বানাই আমি যদি ইউটিউবে রাখতে পারি ওই স্টুডেন্ট ও যখনই ওর সমস্যা হবে ও ইউটিউবে দিকে আমার ক্লাসটা করবে এবং ও ক্লাসটা করার পরে যখন ও বুঝবে ও অটোমেটিক আমি এটা মনে করি যে ওই স্টুডেন্টটা আমার জন্য মন থেকে দোয়া করছে এবং আমি আমার যাত্রার পথে আমার মনে হয় যে আমি অনেক 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 মানুষের দোয়া নিয়ে আজকে এতটুকু আসছি আমি তো আমি মানুষের দোয়া ছাড়া হয়তো আমার এতদূর আসা টাফ হইতো খালি হার্ডওয়ার্ক দিয়েই আমি এত দূর আসতে পারি আমাদের কয়েকটা শো আগে পার্থ দা এসেছিলেন যিনি আমার আইডল যার মাধ্যমে আমি আসলে অনলাইনে পড়ানো শুরু করেছি তাকেও সেম প্রশ্নটা করেছিলাম যে আপনি কি তখন এটা চিন্তা করেছিলেন উনি আসলে ব্যাপারটাকে এভাবে মানে বোঝাতে চেয়েছেন যে আমি হয়তো এভাবে চিন্তা করিনি তবে আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি যতটুকু শিখেছি সেটা যদি কাউকে শিখিয়ে যেতে পারি তাহলে হয়তো আমার মধ্যে একটা ভালো লাগা কাজ করবে তো কতটুকু কন্ট্রিবিউশন আমি আসলে করে যেতে চাই তো আমার মনে হয়েছে তোমার আইডিওলজিটাও কাছাকাছি যে আমি যেটা শিখেছি আমি যেটা আমার অপূর্ণতা ছিল যদি আমার স্কিলের মধ্যে আমি সেটা কন্ট্রিবিউট করে যেতে পারি তাহলে সেটা হয়তো আমাকে একটা সময় যে আমাকে প্রাউড করবে আচ্ছা আমরা তো একসাথে যেহেতু যাত্রা শুরু করেছি আমরা বন্দি পাঠশালার একই টিমে কাজ করেছি আমরা বন্দি পাঠশালা আমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছে আমরা বন্দি পাঠশালার জন্য অনেক বেশি গ্রেটফুল বন্দি পাঠশালা নামটা মাথায় আসলে আমি যখন দিই 
তার মানে আমার একটা যে পুরো টিম প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকে হিউজলি ডেডিকেটেড থাকে হিউজলি ডেডিকেটেড যে কাজটা হয়তো না করলেও হইতো সেই কাজটা ওরা করতেছে সবাই করতেছে আমার মনে হইতেছে যে এটা আমি না করলেও পারতাম আমার স্টুডেন্টদের জন্য এটা না করলে যে স্টুডেন্টের ক্ষতি হতো এমন না মানে বা এটা লাগবেই এটা এমন ছিল না বাট করি এই ডেডিকেশনের জায়গাটা সবার আসে সেকেন্ডলি হচ্ছে যে একটা মানে বেস্ট একটা এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করা এই যে একটা ব্রাদারহুড থাকে সবাই আসে সবার সাথে দেখা হয় প্রতিনিয়ত একটা কথা হয় এর সবার লাইফ আপডেট নিয়ে সবাই শেয়ার করে সবার গুড মোমেন্টগুলো সবাই একসাথে সেলিব্রেট করা এই জিনিসটা আসলে ভাই একটা ফ্যামিলির মতো এই ফ্যামিলিটা আসলে দরকার মানুষের লাইফে মানুষের মানে মানুষের লাইফে আসলে সাকসেস আসবে পড়ালেখার অ্যাচিভমেন্ট আসবে তার হয়তো ব্যক্তি জীবনের টুকিটাকে অ্যাচিভমেন্ট থাকবে বাট আসলে নিজে একটা ফ্যামিলির পার্ট হওয়া নিজে একটা ইমোশনাল একটা বন্ডিং ক্রিয়েট করা কোনো জায়গায় দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট আসলে মানে বললাম না লাইফের অনেকগুলো বক্স রাখা উচিত আসলে সো ইমোশন ফ্যামিলি মানে আত্মীয় স্বজন এই বন্ডিং এর জায়গাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এটাকে ফেলে রেখে আমি নিজের মতো থাকব ওদের কোনো পাত্তা নাই ওদের সাথে আমার কোনো কন্ট্যাক্ট হবে না ভুলে যাচ্ছি আমি খালি পড়াশোনা নিয়ে আসছি নো এই কারণে আমার মনে হয় যে এই জায়গাটা বন্দি পার্সোনাল অনেক ভালোভাবে ক্রিয়েট করে দিচ্ছে ঘটাবে বা কম্পিউটার বা তার মোবাইলে বসে সে এত কিছু শিখতে পারতেছে যেটা হয়তো সে বিভিন্ন কোচিং এর দৌড়ায় দৌড়ায় বিভিন্ন দরজায় দৌড়ায় দৌড়ায় সারের পাশে দৌড়ায় দৌড়ায় শিখতে পারতো না সে এখন একটা মোবাইল থেকে সে যে পরিমাণ শিখতে পারতেছে তো আমি আসলে পার্সোনালি মনে করি এর থেকে ইন্ডাস্ট্রিটা এমন ভাবে যাওয়া উচিত মানে একটা স্টুডেন্টের আর কোথাও যাইতে হবে না সে এইখানে সে নাম জানবে বন্দি পাঠশালা সে নাম জানবে এটা সে এখানেই থাকে এবং সে বুঝবে যে আমার এইখান থেকেই আমি বেস্ট আউটপুট আমি পাব এবং এর থেকে ইন্ডাস্ট্রিগুলোতেও আমার যেটা মনে হয় যে কিছু চেঞ্জেস যে জায়গাগুলোতে আসলে দরকার সে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড অনেক পড়াশোনা স্টার্ট করা উচিত খুবই এটা এটা খুবই ডিমান্ড হওয়া ক্রিয়েট করা উচিত আমি জানি না কেন বাংলাদেশে এখনো মানে আমাদেরকে এখনো খালি থিওরি থিওরির উপরে কোন রকমের পার্ট মানে পার করে দেওয়া এটা পড়ো এটা মুখস্থ করে ফেলো এটা হয়ে যাবে কেন আমাদেরকে জিনিসগুলা প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে আসা হয় না কেন জিনিসগুলাকে আরো প্র্যাকটিক্যাল ওরিয়েন্টেড করানো যায় না সো এটেক ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে প্র্যাকটিক্যাল বেসড কন্টেন্ট আনা উচিত প্র্যাকটিক স্টুডেন্টদেরকে নাম্বার তোলা জরুরি অবশ্যই জরুরি ভালো পরীক্ষায় ভালো নাম্বার তোলা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট বাট স্টুডেন্টরা যেন কিছু শিখতে পারে শিখার জন্য আসলে প্র্যাকটিক্যাল সেক্টরটা ইম্প্রুভ করা অনেক অনেক জরুরি এবং আরেকটা ব্যাপার আমার মনে হয় যে এটেক ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে যেহেতু এটা পুরো একটা পুরি অনলাইনের একটা সিস্টেম হয়ে যাচ্ছে তো আসলে অফলাইন হলে হয় কি ভাই মানে আমি যদি মাঝে মাঝে অফলাইনে কিছু পড়াই আমার সামনে বিশটা স্টুডেন্ট আছে আমি না ওদের চেহারা দেখলে বুঝবো যে ওই স্টুডেন্টটা কেন ডিপ্রেসড কিনা ও কোন জিনিসটা নিয়ে ও খুব চিন্তিত আমার মনে হয় যে এটেক ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে যেহেতু আমরা এখান থেকে স্টুডেন্টদেরকে দেখতে পারছি না যে কোন স্টুডেন্ট কি অবস্থায় আছে তার ফেসের এক্সপ্রেশন কেমন সে কি ক্লান্ত সে কি মানে আদৌ হতাশ কিনা এই এটেক জায়গাগুলোতে মানে স্টুডেন্টদের মেন্টাল হেলথ নিয়ে কাজ করা খুবই জরুরি যেটা ওরা হয়তো ভাবতেও পারতেছে না সেই জায়গাটাই আমাদের কাজ করা উচিত যে স্টুডেন্টদের যে কোনো ধরনের মেন্টালি ওরা যদি কোনো ইস্যু ব্যাপার নিয়ে খুবই ট্রমাটাইজ থাকে সেটা হোক পড়াশোনা হোক পার্সোনাল লাইফ সে যেন এই এটেকের জায়গাটা থেকেই পায় মানে আমার কথা হচ্ছে আমি আমার বাসার শিক্ষক থেকে আমি যেই সাপোর্টটা পাবো 
এর থেকে ইন্ডাস্ট্রি জন্য এই সাপোর্টটাই স্টুডেন্টদের হাতে তুলে দেয় এর থেকে বেশি জানা আমরা তুলে দিতে পারি এবং আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যদি আমার পক্ষে আমি যদি একটা রোবট হইতে পারতাম আমি যদি সারা দিন চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতে পারতাম আর আমি যদি প্রত্যেকটা আমার বিভিন্ন কোর্সে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের সাথে আমি পার্সোনালি কথা বলে কথা বলে তার সমস্যার সমাধানটা দিতে পারতাম তাহলে মনে আমার লাইফে আসলে এরা মনে হয় আমার অনেক ভালো লাগতো কিন্তু আসলে দিন চব্বিশ ঘন্টায় মাস ত্রিশ দিনে বছর তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সবকিছু মিলায় আসলে হয়তো জিনিসটা বাট এটা আমাদের চেষ্টা করা উচিত হয়তো আমাদের টিম মেম্বার টিম আরো স্ট্রং বানায় আরো মেম্বার বাড়ায় এই স্টুডেন্টের জন্য কাজ করাটা অনেক জরুরি বিকজ ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট আজকাল এই জেনারেশনের সবাই মেন্টালি ট্রমাটাইজ থাকে গুণীজনদের গল্পগুলো সামনে নিয়ে আসতে পারি যেটা রিফ্লেক্ট করে একজন শিক্ষার্থীর থট প্রসেসে এবং একই সাথে আমাদের যে কিছু ট্যাবু আছে স্টুডেন্ট মানে এই সমস্যাগুলো কেন হয় স্টুডেন্ট এর এন্ড থেকে তারপর শিক্ষকদের থেকে এবং গার্জিয়ানদের এই যে তিনটা জায়গা এদের মধ্যে না কোনো কমিউনিকেশন প্রপার কমিউনিকেশন না একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ আছে তো আমরা দেখেছি পলিটিক্সের অনেক টক শো হয় আলোচনা হয় বহির্বিশ্বের অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা হয় ইভেন ফুড নিয়ে আলোচনা হয় অনেক ফান প্যাক নিয়ে আলোচনা হয় এডুকেশন নিয়ে কেন জানি আমরা আসলে আলোচনা করি না আলোচনা করি না করি এবং অনেক অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে অনেক সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক নিউজ হয় অনেক চ্যানেলগুলো এগিয়ে আসে কিন্তু কিভাবে দূর করা যেতে পারে যে স্টুডেন্টরা তাদের যত রকমের প্রবলেম থাকবে তারা সাবমিট করবে একটা জায়গায় একটা জায়গায় সাবমিট করবে এবং ওই জায়গাটা ওইটা টিচার হিসেবে আমি টিচার হিসেবে ওর যে প্রবলেম গুলা যেটা নিয়ে ও খুবই ডিপ্রেসড খুবই টেনসড সেই জায়গাটায় ওকে আমি সলিউশন দিব সেই জায়গায় ওকে পার্সোনালি আমি সলিউশন দিব এবং এটার জন্য আমার একটা বড় ম্যান পাওয়ার লাগবে এটা বড় ম্যান পাওয়ার লাগবে যারা প্রবলেম তো সেই জায়গাতে গার্জিয়ানদের গার্জিয়ানদেরও তাদেরও প্রবলেম যদি থাকে তারাও আমাদের জায়গায় জানাইতে পারবে এই দরজাটা ওপেন রাখতে হবে আমাদের কাছে হয় কি আমাদের দরজাটা ক্লোজ হয়ে থাকে যে কয়টা স্টুডেন্ট আমাকে পার্সোনালি আগাবে পার্সোনালি আমাকে রিচ করবে কয়জন আমি বা কয়জনকে পার্সোনালি আগাইতে পারবো তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে একটা সিস্টেমের মধ্যে যাইতে হবে যে সিস্টেমে সবকিছু ওরা আমাদের আমার কাছে জানাবে আমি নিজে আমি এবং আমার টিম আমি একা পুরো বাংলাদেশকে কিছু চেঞ্জ করতে পারবো না আমার একটা টিম লাগবে শক্ত টিম লাগবে প্রধানমন্ত্রী একা বাংলাদেশ চালায় না প্রধানমন্ত্রীর একটা টিম থাকে একটা মন্ত্রীর প্যানেল থাকে এরকম থাকে আমার টিম থাকবে আমি ওই টিম দিয়ে ওদেরকে ওদের সবকিছু সলভ করবো এবং ওরা এটা বুঝবে যে এটা হৃদয় ভাইয়ার এই টিম থেকে এই সলিউশনটা আসছে হ্যাঁ আমার মনে হয় তোমার সাথে যদি আরকে অ্যাড করি যে আলোচনাগুলোকে আজকে এইগুলো নিয়ে তো অনেক কিছু আলোচনা করা হলো এইটাই তো একটা মেসেজ আসলে স্টুডেন্টদের জন্য আপনি যখন প্রতিবার এই এডুক করে আমি আপনি বিভিন্ন পার্সনদের থেকে আপনি যখন মেসেজ গুলো ওদেরকে দিচ্ছেন ওদের প্রবলেমের সলিউশন গুলো ওদেরকে দিচ্ছেন এটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ সার্ভিস যে স্টুডেন্টরাও এখান থেকেই বুঝে যাচ্ছে যে না আমার 
কি করা উচিত কিভাবে আগানো উচিত কোন জিনিসটা করা উচিত না এই কিন্তু এখন বুঝতে যাচ্ছে আচ্ছা তোমার পুরো আলোচনার মধ্যে আমি কয়েকটা বিষয় খেয়াল করেছি যে একজন হৃদয় কি যদি আলোচনা করতে বলা হয় বা ব্যাখ্যায়িত করতে বলা হয় তাহলে দুটো পার্ট আছে একটা হচ্ছে তার ক্যান্ডিড লাইফ আর আরেকটা হচ্ছে তার মেডিকেল লাইফ তো তুমি কোন লাইফটা কি নি অ্যাকচুয়ালি প্রাউড ফিল করো বা মানে কোন লাইফটা তোমার কাছে আসলে বেশি ইমপ্যাক্টফুল মনে হয় বা মানে তুমি দুটো লাইফ লাইফের মধ্যে কোনটাকে এগিয়ে রাখবা আচ্ছা এটা খুবই টাফ একটা প্রশ্ন বাট এই টাফ প্রশ্নের উত্তরটা আমার কাছে আমার জন্য খুব ইজি সেটা হচ্ছে আমার লাইফে আমি যদি বলি যে আমি প্রাউড কোনটা নিয়ে বা আমি কোন লাইফটা আমি আসলে অনেক মিস করি কোন লাইফটা আমাকে অনেক কিছু শিখাইছে সেটা হচ্ছে আমার ক্যানেট লাইফ মেডিকেল লাইফটা হচ্ছে আমার একটা পছন্দের জায়গা মানে পছন্দ কি আমি এই ক্যারিয়ারটাকে পছন্দ করি সেই ক্যারিয়ারটার জন্য আমার মেডিকেল লাইফ আমাকে এই এই জিনিস প্রোভাইড করেছে আমাকে ডাক্তার বানানোর কারিগর ছিল আমার এই মেডিকেল লাইফ আমার ঢাকা মেডিকেল কলেজ এটা আমার কারিগর जा এবং যদি আমার মধ্যে কোনো খারাপ গুণ না দেখে থাকেন যে না এটা তো তোমার মধ্যে নাই এটা কেন এটা তো অন্য অন্য অনেক মানুষের মধ্যে এই বয়সে থাকে তুমি কেন এটা করলে না বা তোমার মধ্যে এটা হলো না কেন হ্যাঁ আমাকে ক্যারেট কলেজ এটা মানা করছে করতে তাই আমি করি নাই সো ক্যারেট কলেজের লাইফটা আমাকে যদি বলে যে হৃদয় আজ থেকে বিশ বছর পরে তুমি কোথায় যাবা বা কোন লাইফটাকে সবচেয়ে বেশি চাবা তুমি আবার কোন লাইফটা পার করতে চাও আমি বলবো अड्डा दीम माझे माझे एक साथ बसत बस एक जन एक बंधु गान गई गान सुनतम एक बंधु भलो कौतुक पड़त कौतुक सुनत सबा हासत কেউ ভালো অভিনয় করতো তার অভিনয় দেখতাম অভিনয় দেখে হাসতাম মানে অলওয়েজ আমার মনে হয় যে আমি খুব কম সময় আমাকে কষ্ট পাইতে দিস আমার ক্যারেট কলেজ সবসময় কেন জানি যখন একটু বড় হয়েছি মানে নাইন টেন বা ইন্টারমিডিয়েট উঠছি আমাকে কেন জানি সবসময় একটা সুযোগ করে দিছে যে রিদা ইউ কান্ট বি ডিপ্রেসড তুমি হতাশায় থাকবা এটা তোমার ক্যারেট কলেজ তোমাকে দিতে দিতে না তোমাকে কামব্যাক করাবো আমরা তোমাকে মেন্টালি হ্যাপি কিভাবে বানানো যায় এটা আমরা আমরা তোমাকে সর্বোচ্চ এবং আমি সবসময় বলি লাইফে ফ্রেন্ডস ইম্পর্টেন্ট বন্ধু বান্ধব ইম্পর্টেন্ট আমি আমার স্টুডেন্টদেরও বলি পড়াশোনা করো যাই করো কিছু বন্ধু বানাবো যারা তোমার সবসময় তোমাকে তোমার সাহায্যে ওরা থাকবে তোমার কষ্টে ওরা কষ্ট পাবে এবং তুমি তাদের জন্য খাটবা ওরা তোমার জন্য খাটবে এবং ওরা তোমাকে আজ আজও মনে রাখবে এবং আমার আমার আজও এখন আমার ক্লাস ফাইভ সিক্স এর কিছু ফ্রেন্ড ওরা এখনো আমাকে বলে দেখা হলে চল দেখা করি কতদিন এখনো যখন আড্ডা আড্ডা দিতে বসি মনে হয় যে ঘন্টার পর ঘন্টা চলে গেছে তো এটাই আমার ক্যারেট কলেজের লাইফ আই ওয়ান্ট দো সিক্স ইয়ার্স ব্যাক এগেন তো হৃদয় এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের র্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে র্যাপিড ফায়ার রাউন্ড ওয়ান যেখানে তোমাকে শর্ট এক্সপ্লেন করতে হবে কয়েকটা জিনিসের মধ্যে কম্পারিজন থাকবে অথবা শর্ট কোয়েশ্চেন থাকবে তবে খুব একটা সময় নেওয়া যাবে না সাথে সাথে উত্তর করতে হবে তোমার জন্য প্রথম প্রশ্ন তোমার ফোনে তোমার মা এবং বাবার নাম্বার কি নামে সেভ করা মা এবং বাবা মা এবং বাবা আচ্ছা তোমার লাইফে অনেকজন শিক্ষক পেয়েছো তুমি তোমার লাইফের বেস্ট টিচার কে আমার লাইফের বেস্ট টিচার আমার আম্মু কেন কারণ আমার আম্মু আমাকে অনেক কিছু শিখাইছেন আমাকে আমার যখন সবচেয়ে কঠিন টাইম যাচ্ছিল আমাকে কিভাবে স্ট্রং থাকতে হয় সেটা আমার আম্মু শিখেছে এবং লাইফে কখনো হার মানা যাবে না এই জিনিসটা আমি আমার আম্মু থেকে শিখছি তো আমার লাইফের বেস্ট টিচার বললে আম্মু বিকজ মানে ওভারঅল সব দিক থেকে একটা মানুষ এতটা সাপোর্টিভ হইতে পারে এটা আসলে আমার আম্মুকে না দেখলে আসলে বোঝার টাফ ছিল 
मानुष बुजते बर्तमान दाड़िएस्था शांति दरकार शिक्षक मेडिकल चान्स ना पाई भार्सिटी कर मैं प्रत्येक ड्रीम देख हिट कर जे 
ফার্স্ট কথা লিসেন টু ইউর হার্ট তোমার হার্ট যা বলে ভাই তা করো তুমি যে কাজ ধরবা সেটাতে ডেডিকেটেড থাকো মানে মাছ পথে গিয়ে হাল ছেড়ে দিও না এবং প্রচুর পরিমাণে পরিশ্রম করো প্রচুর পরিমাণে এবং আমি আমার এডমিশন টাইম আমি আমার খাতায় লিখে রাখতাম যে হার্ড ওয়ার্ক বিটস ট্যালেন্ট হোয়েন ট্যালেন্ট ডাজেন্ট ওয়ার্ক হার্ড সো আমি এটা এখনো বিশ্বাস করি যে এনিথিং ইজ পসিবল হোয়েন ইউ ওয়ার্ক হার্ড আর আরেকটা কথা বলতাম যে পৃথিবীর যে কোনো জিনিস হয়ে যায় যত রকম সিচুয়েশন তোমার সামনে আসো ট্রাই টু বি অনেস্ট তুমি দশ টাকা যদি সততার সাথে খেতে পারো আমি মনে করি এইটাই তোমাকে দশ কোটি টাকার সুখ দিতে পারবে আর তুমি দশ কোটি টাকা তুমি অসৎ উপায়ে মানে অর্জন করলা ওটা তোমাকে কোনো সুখই দিতে পারবে না যতই তুমি এটা নিয়ে বাড়ি গাড়ি অনেক কিছু করো না কেন সো আমার কাছে এখনো মনে হয় সততা অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট स्वप्न पूरण करते আপনি তো সিলেট বলেছেন যদি বলেন সিলেট ক্যারেট কলেজ না ঢাকা মেডিকেল কলেজ তাহলে তো আমি সিলেট ক্যারেট কলেজে বলতাম আর সিলেট আর ঢাকা বাট ঢাকা ঢাকা ইজ এ সিটি অফ ড্রিমস আমার অনেক কিছু করতে সাহায্য করছে 1 কোটি টাকা ভার্সেস 1 কোটি ফলোয়ার 1 কোটি টাকা কেন কারণ আমি 1 কোটি টাকা দিয়ে আমি অনেক কিছু করতে পারবো আমার ফ্যামিলিকে আমি হ্যাপি বানাতে পারবো আমার আব্বু আম্মু যে জিনিসটা হয়তো তারা করতে পারে না আমি এটা তাদের চাহিদাটা পূরণ করতে পারবো আমি আমার কাছে যদি এক কোটি টাকা টাকা থাকে আমি যে কোনো কিছু নতুন এমন একটা স্টার্ট দিতে পারি যেটা হয়তো মানুষের জন্য অনেক কাজে দিবে মানুষের জন্য অনেক কিছু হেল্প করবে ইনফ্যাক্ট আমি যদি বলি স্টুডেন্টদের জন্য আমি অনেক কিছু কন্টেন্ট বানাইতে পারবো ওই টাকার একটা পোর্শন দিয়ে আমি অনেক কিছু করতে পারবো সো ডেফিনেটলি মানে এক কোটি টাকা দিয়ে অনেক কিছু আমি করতে পারবো রাত জায়গা নাকি ভরে ওঠা রাত জায়গা পাবলিক রাত জায়গা स्वास्थ्यमंत्री कलचार <laughs> डाक्टरिकल स्टूडेंट को पढ़ाई मैं पढ़ाबो पढ़ानो छाड़ते मन कर सुख पावटम सफलता मैं हैपीनेस इज दल्टिमेट सकस मैं सकसेस पाइलें क्योंकि दिन शेषे देखें पढ़ल भलो लगते हैं जी दस टाइम जिस करते लाभ नहीं विश्वास खुशी 
এডুকোরিয়াম সম্পর্কে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কি বলবেন অ্যাকচুয়ালি আমি মনে করি লাইফে ছোটবেলা থেকে অনেক অনেক টাইপের ব্লগ দেখে আসছে অনেক টাইপের পডকাস্ট দেখে আসছে অনেক কিছু দেখে আসছে সবসময় হয়তো বিশ্ব নিয়ে কথা বলে বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলে সংস্কৃতি খেলাধুলা সবকিছু নিয়ে কথা বলে শিক্ষা নিয়ে কয়জন কথা বলে স্টুডেন্টদের জন্য কয়জন কথা বলে সো ফাইনালি হয়তো এই একটা প্ল্যাটফর্ম হতে যাচ্ছে যেখানে এডুপোরিয়াম থেকে স্টুডেন্টদের জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য একটা এক্সাম্পল সেট করতে যাচ্ছে যে তোমাদের যখন মনে হবে যে তোমরা হতাশ তোমরা এডুপোরিয়ামে যাবা তোমার যদি লাইফে মনে হয় যে আমি পারতেছি না আমার লাইফে আমি এই জিনিসটা হয় নাই একটা চেষ্টা করেও পারি নাই তুমি এডুপোরিয়ামে যাও শুনে আস দেখবা একটা জিনিসের পরে ভালো লাগতেছে তো আমরা অনেক রকমের মুভি দেখি না ভাই থ্রি ইডিয়টস ইন্ডিয়ান ছিচোরে ইভেন রিসেন্টলি টুয়েলথ ফেল যে মুভি প্রত্যেকটা মুভিতে একটা ইন্সপিরেশনের জায়গা থাকে আমি মনে করি স্টুডেন্টদের ইন্সপিরেশনের জায়গাটা হওয়া উচিত এবং হবে যতদিন যাবে ইনশাল্লাহ এটা আরো বেশি হবে এই এডুপোরি থ্যাংক ইউ সো মাচ হৃদয় আমার মনে হয় তোমার লাইফে এত এত কামব্যাক এবং এত এত ডেডিকেশনের গল্প এবং এত এত দারুণ সাকসেস কখনো কেমন হয়নি যে আমি আসলে কাউকে ধন্যবাদ জানাতে চাই কারোকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলাম বা আমার সাকসেসের কথা কাউকে জানাতে চেয়েছিলাম এখনো জানাতে পারিনি বা তাকে আসলে আমার সাকসেসের অনেকটা পর্সন আসলে ফোন করে জানানো অথবা সামনাসামনি জানানো কিন্তু কখনো হয় না যে সাই ফিল হয় বা জানাতে পারিনি তো আমি চাই আজকের এডুকোরিয়ামের আজকের এই শোয়ের মাধ্যমে তুমি তেমন কারোকে বলো যে তাকে তুমি আসলে আজকে এই দিনে তুমি আসলে তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাও আচ্ছা তো আসলে আমার লাইফে প্রথমে আমি সবসময় বলি যে আমার লাইফে একজন হচ্ছে যে আমার আম্মু বাট আম্মুকে আমি তো অনেক কিছু বলেছি আম্মুকে সবসময় বলি যেহেতু আপনি এই কারণে প্রশ্নটা বললেন যে যাকে হয়তো বলা হয়নি বা যে হয়তো এরকম আমি এই কারণে বলবো আমার লাইফে হয়তো তিনি অনেক স্ট্রিক ছিলেন তাকে দেখে আমার অনেক ভয় হইতো ভয় বলা হয় নাই বাট আমার কলেজের প্রিন্সিপাল ছিল আমার ক্যাসিলেট ক্যারেট কলেজের প্রিন্সিপাল ছিল আমার স্যার সাইফুর স্যার তো সাইফুর স্যারকে কেন আসলে উনি অনেক স্ট্রিক্ট একটা পার্সন ছিল এবং উনি এরকম মেন্টালিটি ছিল যে একটা স্টুডেন্টকে বা একটা আমাদের ক্যারেটকে মানে ওকে বেস্ট বানানোর জন্য যা লাগবে এটা করা উচিত এবং ওনার থেকে আমি একটা জিনিস শিখি এবং শিখছি পরবর্তীতে সেটা হচ্ছে যে তুমি যেখানে যাও তুমি সবার মধ্যে একটা আলাদা স্টার হওয়া মানে সবাই তোমাকে দেখবে আরে ও তো একটা আলাদা পার্সন আসলে ওর মধ্যে সব আছে তুমি এটা হবো সো হি ওয়াজ এন ইন্সপিরেশন উনি কিন্তু ওনাকে আসলে আমরা অনেক ভয় পাইতাম স্বাভাবিক স্ট্রিক্ট মানুষদেরকে সবাই অনেক ভয় পায় আমি আসলে সাইফুর স্যারকে অনেক বেশি থ্যাংকস সবার প্রতি যে স্যার অনেক স্ট্রং মেন্টালিটি তৈরি করছেন আমাদেরকে থ্যাংক ইউ হৃদয় আমার পুরোটা কথা এত মনোযোগ দিয়ে শুনেছি এবং আমি এত বেশি ইন্সপায়ার হয়েছি যে আমি আমি মানে খুব দারুণ একজন লিসেনার হয়ে গিয়েছিলাম তোমার যখন কথা শুনছিলাম তো আমার মনে হয় শিক্ষার্থীদের জন্য এখানে পার্টিসিপেশনের একটা জায়গা আছে যে আজকের এই পুরো এপিসোডে কোন কথাটি তোমার সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে তোমরা যেই মিডিয়া থেকেই তোমরা দেখো না কেন তোমরা কমেন্ট বক্সে সেই লাইনটা সেই কথাটা কমেন্ট করবে এবং সব থেকে দারুণ এবং সব থেকে সুন্দর কমেন্টটা থেকে আমরা একজনকে বিবেচনা করব যাকে হৃদয় ভাইয়ের সব থেকে ফেভারিট একটা বই হৃদয় ভাইয়ের অটোগ্রাফ সহ আমরা তোমাকে গিফট করব এবং সেটা সেটা অবশ্যই আমাদের পরবর্তী যে পডকাস্টে সহ হবে সেখানে তোমাদের বিজয়ের নামটা ঘোষণা করব তো হৃদয় ভাইয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকবে এবং চাই হৃদয় ভাইয়া পরবর্তী আরো একটা পডকাস্টে সেটা মেডিকেল লাইফ এবং ক্যাডেট লাইফ সম্পর্কে আরো বেশি না বলার কথা আমাদেরকে বলবে তো থ্যাংক ইউ হৃদয় দারুণ ভাবে আমাকে সহ আমরা এই পডকাস্টে যারা দেখবে সবাই অনেক বেশি মোটিভেট হয়ে যাবে অনেক বেশি গ্রেটফুল তোমার প্রতি তোমার ব্যস্ততার মধ্যে থেকে যেখানে মেডিকেলে তোমার প্রতি দিন ওয়ার্ড চলছে সেখান থেকে আমাদেরকে এত বেশি সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ এডুকোরিয়ামকে মানে এরকম একটা সিচুয়েশন এরকম একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট করার জন্য আসলে আপনি এবং আপনার টিম অনেক কাজ করছেন এবং অনেক মানে ভালো এবং ভিশনারি একটা কাজ করতেছেন আশা রাখি আসলে স্টুডেন্টদের জন্য এটা অনেক কাজে দিতে 
এভাবে যদি আপনি প্রত্যেকটা জায়গায় স্টুডেন্টদের জন্য কাজ করেন আমি মনে করি যে আব্দুল রহমান ভাই কেউ আসলে হয়তো মানে মন থেকে সরাতে পারবেন না যে ভাইয়ার নাম ভুলে যাব এটা সম্ভব হবে না থ্যাংক ইউ রিভা